हेलो हाय एवरीबॉडी हाय यस सो और कुर्राड़ सिने रावाली अल का इंट्लो चुटा पक्का अंदर अवसरमा नीक अवरीट लेक मुंबई अड़पेटा एट्ला सीक्रेट का अचल अचल वती अवकाशा अंदुकू वस्तना यह पदे आये चुनाव आये चूपी कृषि वाल प्रति सिम हिट फ्रम द बिगिंग एजेंट साई श्रीनवास आचार्य चिचोरे जाति रत्न एंड इपट मिस् शेटी मिस्टर पोली शेटी सो ई हाव वि वर्सटल एनर्जेटि एंड अ ट्रूली सेलफ मेड ऐक्टर नवीन पोली शेटी ऑन मै चाने प्रेम दि जर्नलिस्ट Thank you, Andy. Thank you so much. Thank you. You so really much. are a self-made star. Now, first of all, um, thank you so much on the chakad introduction, Nichinandu. This month, the promotional tour lo antabai introduction nene kadi mile. Completely uh, factory. How na kada chappandi? Adi ne chuma kada? Adi. Le, le, okka chinnna correction. First of all, me rikada anta setup chala baje sharu. Kano okka chinnna correction nende I am I am not self-made. Uh, I am made by audience. So audience made. स्कूल आलोस्ट चाल यंग मन लास्ट कल इंटरव्यू एजेंट एवरना इंटरव्यू चेयन अप्रोच सो मेर आ टाइम इंटरव्यू फर्स्ट दूसरी जनरल कंफ्यूजन फर् एग्जापल दीन चिट्ती अलग ये कलर तीय क्लारी उसे पुटनपड़ी आलमोस्ट थर्ड फोर्त क्लास क्लारी विषय नवाल सो मेरी इंदा अट्ठू आ ड्रीम अने मिडल क्लास फैमिल जनरल मिडल क्लास फैमिल अंत ड्रीम वस्ते फस्ट थिंग नैक्स्ट डे चंपे फस्ट अदे फस्ट नैक्स्ट स्टे फस्ट ड्रीम कौन नैक्स्ट डे मैं रियलिटी चूस ड्रीम नि चंपे सो चंपक दाने मिगलचुक संथिंग इन मी टोल मी अन्ट दी पर्स्यू चेयल सो आ जर्नी स्टेज मेरे चकट माट वील इंत प्रेम अभिमान चूपर का सेलफ मेड का डेफिटली इट डन बै आय सो आयस अंड नाद डबूल पेटाल मुझे प्रोड्यूसर्स अं डक्टर्स मन फोर इयर्स बैक इंटरव्यू इंटरव्यू रिटटिव मफिया सोसईटल प्रेषर ओके अंड दास्ट की लाइफ से नोटिस फस्ट इला ड्रीम नि चंपे मन चुटपा उ सरउंडिंग रिटट फ्रेंड्स नेबर्स वाले अगर चंपे फस्ट थिंग ऐ नी अंत सीन ले नीक असल इंडस्ट्री में हीरो अवता इलांट उ चूँ इदंत जनरल अच्छे वस्तु अं सैकड़ थिंग एंटे रिटटिव दाटो इप्ड वाल अब अदान मन अदे चेयर इमीडियट पीयर प्रेस स्टार्ट सो दिन वाली चूस्ते चुटपा फ्लाट्स मन उबरहुड चूस्ते अंदर सेंम थिंग फाउतर एव्री पर्सन इज़ यूनी कौन इंटरव्यू चपा मैं फिंगर प्रिंट मैं रे फिंगर्स फिंगर प्रिंटे मैच अव सो नी पक्की वाड़ तो नी ड्रीम एला मैच सो ई प्रेषर अने रिटट नीचे फ्रेंड्स नीचे फैमिल नीचे वस्तु अंक ना टर्म अने का रिटटिव मफिया अं सलमेंट अटारा इपड़की ना सैटल अवे आ फोर इयर्स बैक सैटल अवेदा इपड़की सैटल अवे अंड दट स्टील स्टाइड बै दट मशी ए रोजे चलता अदे ट्रू सैटलमेंट 
దిక్కుతోచని పరిస్థితుల్లో ఏం చెయ్యాలి మై ఐ వాంట్ బీ ఇన్ ఫిలిమ్స్ అని అనుకున్న మీరు అక్కడ రకరకాల అవకాశాలు అందిపుచ్చుకుంటూ మెల్లిమెల్లిగా మెల్లిమెల్లిగా యూ సడన్లీ ల్యాండెడ్ ఇన్ సిల్వర్ స్క్రీన్ అలా ల్యాండ్ అవ్వడమే కాదు స్వధరం ప్రొడక్షన్స్ ఫస్ట్ తర్వాత వైజయంతి మూవీస్ బ్యాక్ డప్ స్వప్న సినిమా దెన్ యూవీ క్రియేషన్స్ వాట్ యూ థింక్ ఆఫ్ దిస్ జర్నీ అంటే సి ఇది ఒక కళ ఐ అండర్స్టాండ్ బట్ టెన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ అన్న ఒక కళ ఇంత క్విక్గా ఇంత పెద్ద పెద్ద ప్రొడక్షన్ హౌసెస్తో మీరు చేయగలుగుతారు అని అది ఊహించారా ఇన్ ఫోర్ ఇయర్స్ బ్యాక్ వెన్ యూ యాక్చువల్లీ లుక్ ఇన్ టు ఇట్ ఊహించానండి అంటే జరుగుతుందని తెలుసు కానీ టైం పడుతుందని కూడా తెలుసు ఎవ్రీ హ్యూమన్ బీయింగ్ హ్యాస్ అ డ్రీమ్ అల్టిమేట్లీ గోల్ వర్క్ మనకి తీసుకెళ్లేది మన డ్రీమ్ కాదు మన కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్ ఆ కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టడం అనేది అక్కడే మనం సెపరేట్ లైక్ ఒకళ్ళు వన్ ఇయర్ ట్రై చేయొచ్చు ఒకళ్ళు కన్సిస్టెంట్గా వన్ మంత్ ట్రై చేయొచ్చు ఒకళ్ళు టెన్ ఇయర్స్ ట్రై చేయొచ్చు దట్స్ వేర్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ డిఫర్ సో నేను ఎప్పుడైతే ఈ గోల్ పెట్టుకున్నానో ఇంత అన్బిలీవబుల్ ఛాలెంజింగ్ గోల్ పెట్టుకున్నప్పుడు నాకు ఒక మైండ్లో ఒక క్లారిటీ ఉండింది ఏంటంటే ఇది టైం బౌండ్ అవ్వకూడదు ఇది టైం బౌండ్ అయిందంటే మనకు మనమే ప్రెషర్ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే ఒక సినిమా ఛాన్స్ రావడం ప్రొడ్యూసర్స్ నా మీద నమ్మడం ఇదంతా ఒక పెద్ద తతంగం ఉంది ఆడియన్స్ దాన్ని హిట్ చేస్తే ఆ టికెట్లు దిగాలి కమర్షియల్గా ఒక మార్కెట్ ఎస్టాబ్లిష్ అవ్వాలి ఇదన్నీ మళ్ళీ ప్రతి ప్రతి యాక్టర్కి ప్రతి నటుడికి అవుతుందని తెలియదు అండ్ మనం చూస్తే హిస్టారికలీ స్టాటిస్టికలీ చూస్తే కూడా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ కనెక్షన్స్ లేని వచ్చే యాక్టర్స్ పెద్ద సక్సెస్ అయిన వాళ్ళు చాలా చాలా స్టాటిస్టికలీ నంబర్స్ తక్కువ దెర్ ఇస్ వన్ షారుఖ్ ఖాన్ ఇన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ అని ఒక ఒక మైండ్లో వచ్చిందనమాట చిరంజీవి గారు ఉన్నారు సో ఇంత ప్రాబిలిటీ కూడా తక్కువ ఉంది సో దాని అర్థం ఏంటంటే ఇదొక చాలా ఛాలెంజింగ్ గోల్ సో దానికి నేను ఒక కన్సిస్టెంట్ ఎఫర్ట్స్ ఉండాలి అండ్ ఎంత రిజల్ట్ మన ఫేవర్లో రాకపోయినా మనం డిసప్పాయింట్ అవ్వకుండా ముందుకు వెళ్ళాలన్నా మెంటల్గా నేను ఫిక్స్ అయిపోయాను అనమాట ఓకే సో అది అది ఓవర్కమ్ అయితే ఇలాంటి ఒక రిజల్ట్ ఏదో ఒక రోజు వస్తుంది అని నేను అనుకున్నాను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీలోకి రావటం ఇండస్ట్రీలో ఇక్కడ నావిగేట్ అవ్వడం ఇట్ ఈస్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ నో డౌట్ అబౌట్ ఇట్ టెల్ మీ హౌ డిఫికల్ట్ వాజ్ ఇట్ టు నావిగేట్ త్రూ ఇట్ వాజ్ వెరీ డిఫికల్ట్ అండి యాక్చువల్గా ఎలా ఉండింది అంటే కాలేజ్లో నేను థియేటర్ క్లబ్ చేసేవాడిని అనమాట ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్లో అక్కడ అందరూ స్టేజ్ ప్లేస్ చేసేవాళ్ళం సో ఆ టైంలో నేను బాంబేకి వెళ్ళి ట్రై చేద్దామని ఫిక్స్ అయ్యాను సో నేను మెంటల్గా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంది ఏంటంటే బాంబేలో మనకున్న యాక్టింగ్కి కనీసం ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో ఛాన్స్ వచ్చేస్తుందని అనుకునే వెళ్ళా సో నా జర్నీలో చూస్తే స్టార్టింగ్లో నేను చాలా ఎక్సైటెడ్గా ఆప్టిమిస్టిక్గా ఉన్నాను ఇది ఈజీగా అయిపోద్ది ఒక వన్ టూ ఇయర్స్లో అండ్ నేను వెళ్ళి ఆడిషన్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నాకు రియాక్షన్స్ కూడా అలానే వచ్చేవి ఏ చాలా బాగా చేస్తున్నావు నువ్వు నీకు డెఫినెట్గా తొందరగా అవకాశం వస్తుంది ఇలా వచ్చేది అనమాట సో ఆ స్టార్టింగ్ ఫేజ్ వచ్చేసి చాలా ఎక్సైటింగ్గా ఉన్నాను తర్వాత తర్వాత ఎప్పుడైతే లాస్ట్ ఎలా జరిగేది అంటే ఇప్పుడు ఒక సినిమా ఆడిషన్ జరుగుతుంది అనుకోండి ఆడిషన్స్లో ఫైనల్గా ఇద్దరిని సెలెక్ట్ చేసేవాళ్ళు ఆ ఇద్దరు టాప్ టూ షార్ట్ లిస్ట్ చేస్తారు కదా దానిలో నా పేరు ఉండేది కానీ లాస్ట్ దాంట్లో మనకు వచ్చేది కదా సో అక్కడ నాకు ఈ రియాలిటీ అనేది సింక్ అవడం స్టార్ట్ అయింది ఓహో ఇది మనం టాలెంట్తో సంబంధం లేదు ఇక్కడ ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే మార్కెట్ ఒక ప్రొడ్యూసరు డైరెక్టర్ ఎవరికి ఎంత మార్కెట్ ఉంది ఇది ఒక బిజినెస్ అనేది రియాలిటీ అక్కడ స్టార్ట్ అయింది అనమాట నాకు ఓహో వీళ్ళు ఇప్పుడు మనకు నేను టాలెంటెడ్ అని ఒక ప్రొడ్యూసర్ నా మీద డబ్బు పెట్టాడు ఈ ఫలానా యాక్టర్కి టికెట్లు దిగుతున్నాయి ఆడియన్స్ వచ్చి తన సినిమా చూస్తున్నారని తనకి ఎప్పుడైతే నమ్మకం వస్తుందో అప్పుడే డబ్బులు పెడతాడన్న రియాలిటీ నాకు ఫస్ట్ టూ ఇయర్స్లో సింక్ అయింది మనకు అవకాశం ఇస్తే కానీ మనకు టాలెంట్ ఉందా లేదా మనం ప్రూవ్ చేసుకోలేం అది ఒకటి వాళ్ళు అవకాశం ఇచ్చి అది హిట్ అయ్యి బాక్స్ ఆఫీస్ ఉందని తెలిస్తే కానీ వాళ్ళు డబ్బులు పెట్టరు సో ఇది ఇది రెండు కౌంటర్ ప్రొడక్టివ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇవి ఎలా ఇప్పుడు మనకు అవకాశం ఆ కన్ఫ్యూజన్ చాలా చాలా సంవత్సరాలు ఉండేది నాకు సో ఎవరో ఒకళ్ళు రిస్క్ చేయాలి సో దానికి నేను డెఫినెట్గా మా స్వరూప్ అండ్ రాహుల్ యాదవ్ మా ప్రొడ్యూసర్స్కి నేను డెఫినెట్గా క్రెడిట్ ఇస్తాను ఫర్ ట్రస్టింగ్ అండ్ పుట్టింగ్ దట్ మనీ మీరు అన్నట్టు ఆ డిఫికల్ట్ నేచర్ ఎక్కడ ఉండేది అంటే ఫైనాన్షియల్గా చాలా డిఫికల్ట్ ఈ శాలరీ లేని ప్రొఫెషనల్స్లో బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ
ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ ఫిఫ్టీ రూపీస్కి మనం వాళ్ళ ముందు చెప్పలేము నా దగ్గర డబ్బులు నేను రాను రా అని ఏదో అబద్ధాలు చెప్పి తప్పించుకోవడం పార్టీలకు వెళ్తే నేను తాగను ఎందుకంటే తాగితే ఇప్పుడు ఆ బిల్లు స్ప్లిట్ స్ప్లిట్ చేశాను కూడా మనం కట్టడానికి ఉండదు అది కట్టడానికి ఉండదని మనం వాళ్ళ ముందు చెప్పలేము అదొక ఇబ్బందిగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ ఏమవుతుందంటే ఓవర్ అ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం మీకు జాబ్ ఇస్తే ఒక యాక్టింగ్ జాబ్ వస్తే కానీ నువ్వు ఫైనాన్షియల్ అది కట్టలేవు సో ఇప్పుడు నువ్వు ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఎలా అన్నా ఇది నాకు రావాలి నాకు లేకపోతే డబ్బులు లేవు లేదు ఇది కట్టలేను అన్న ఒక డెస్పిరేషన్ ఉంటుంది చూడండి అది స్టార్ట్ అవుతుంది దానివల్ల నీ పర్ఫార్మెన్స్ కూడా ఎఫెక్ట్ అవ్వచ్చు సో మెంటలీ నేను అందుకే చాలామంది యాక్టర్స్ నన్ను వచ్చి ఎవరైనా అడిగితే ఎనీ అడ్వైస్ ఈ ఇండస్ట్రీలో హీరో అవ్వాలంటే ఏదైనా అడ్వైస్ ఇస్తారా అంటే నా ఫస్ట్ అడ్వైస్ ఇంకేది ఉన్నా కూడా చేసుకోండి ఎందుకంటే ఇది 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 చాలా 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 కష్టమైన జర్నీ మెంటలీ ఇట్ విల్ బ్రేక్ యూ ఆ జర్నీ ఈ స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత ఇట్స్ ఆల్ గ్రేట్ ఇప్పుడు వచ్చిన తర్వాత ఆడియన్స్ లవ్ యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చిన తర్వాత ఒక ఒక అదొక అదొక డిఫరెంట్ ఫేజ్ బట్ అక్కడికి వచ్చే ముందు ఏదైతే జర్నీ ఉందో అది మెంటలీ బ్రేక్ చేసేస్తుంది అది దానివల్ల దానిలో రిలేషన్షిప్స్ పోతాయి ఫ్యామిలీ రిలేషన్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి పర్సనల్గా యూ హ్యావ్ టు మేక్ అ లాట్ ఆఫ్ సాక్రిఫైసెస్ ఇప్పుడు నేను గ్రో అయిన నేను మా కాలేజ్ మేట్స్ ఎవరైతే ఇప్పుడు నేను ఇంజనీరింగ్ నా కాలేజ్లో ఉన్న వాళ్ళు అందరూ పెద్ద పెద్ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్స్లో పెద్ద పెద్ద జాబ్స్ అంటే లిటరలీ సిఈఓ వీపీ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆ పోస్ట్లోకి వచ్చేసారు ఆ టైంలో సో వాళ్ళ గ్రోత్ ఎలా ఉంటుందంటే పిల్లలు ఫ్యామిలీ ఇవన్నీ ఉంటాయి సో ఇప్పుడు నాకు ఎలా ఉండేదంటే ఒకవేళ నేను ఇప్పుడు పెళ్లి చేసుకొని పిల్లల్ని కన్నాలనుకోండి నా ఖర్చులకే నాకు డబ్బులు లేవు ఇప్పుడు వాళ్ళ ఎక్స్పెన్సెస్ మనం పడితే అప్పుడు ఏమవుద్దంటే యూ హ్యావ్ టు స్టార్ట్ యాక్సెప్టింగ్ జాబ్స్ దట్ యూ డోంట్ లైక్ ఎవరో ఒకరు వస్తారు ఏదో టీవీ సీరియల్ ఏదో అంటారు అక్కడ స్క్రిప్ట్ బాగుండదు అది చేయాల్సి వస్తుంది డబ్బుల కోసం నేను నేను ఒక్కటి క్లియర్ ఏంటంటే డబ్బుల కోసం ఏ జాబ్ యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు ఎందుకంటే ఇది మన యాక్టింగ్ అనేది ఒక ఒక నాకు ఒక పిచ్చి ఆడియన్స్కి ఏదైతే నచ్చే ప్రోడక్ట్ ఉందో అది మనం ఇవ్వాలి మ్యాక్సిమం సో నేను అందుకే ఆ పర్సనల్గా ఐ మేడ్ దో సాక్రిఫైస్ దట్ బట్ బట్ నవీన్ స్టిల్ యునో ఇట్ ఈస్ అంటే మీరు చెప్పినది ఇదంతా ఓకే ఒక ఫస్ట్ హిట్ కొట్టేంత వరకు ఈ స్ట్రగుల్స్ ఈ ఛాలెంజెస్ ఐ అగ్రీ టోటలీ బట్ ఫస్ట్ హిట్ కొట్టాక కూడా అదొక ప్రెషర్ అంటే సెకండ్ మళ్ళీ మంచిది పడాలి మళ్ళీ దాని కాన్సిక్యూటివ్ది మంచిది పడాలి యూ షుడ్ గెట్ గుడ్ ప్రొడక్షన్ హౌసెస్ గుడ్ బ్యానర్స్ ఇవన్నీ కూడా అగైన్ ఇట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ అంటే బ్రేక్ వచ్చేంత వరకు ఒక ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ బ్రేక్ వచ్చాక ఇంకో కైండ్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ అండ్ మీ పరిస్థితులు ఏం జరిగింది మధ్యలో కోవిడ్ కూడా వచ్చింది సో సో మెనీ థింగ్స్ నో కాంప్లికేటెడ్ జర్నీ యాక్చువల్లీ సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఈ స్ట్రగుల్స్ ఒక ఏసీ రూమ్లో జరుగుతాయి అదొకటే డిఫరెన్స్ ఓకే మిగతా ఇంకేం డిఫరెన్స్ లేదు ఛాలెంజెస్ ముందు మెట్రో ట్రైన్లో లోకల్ ట్రైన్లో జరిగే స్ట్రగుల్స్ ఇప్పుడు ఒక ఒక డీసెంట్ కార్లో జరిగింది సో అదే తప్ప ఛాలెంజెస్ అనేది ఎండ్ అయిపోతాయి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత అనేది రాంగ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ యాక్చువల్గా వేరే రకమైన ఛాలెంజెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఏజెంట్ టైంలో నాకు నేను ఎవరు ఎవరికి తెలియదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎలా వీళ్ళని నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఎలా ఎంటర్టైన్ చేయాలి అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఫిల్మ్స్ నీడ్ టు బీ కమర్షియలీ వయబుల్ ఒక ట్రేడ్ నాకు మనం మాట్లాడుకున్నట్టు బిజినెస్ వైజ్ ఆల్సో ఇప్పుడు ఒక జాన్ నాకు చాలా జానర్స్ చేయాలని ఉంటుంది కొన్ని 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 జానర్స్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్ ప్రొడ్యూసర్స్ ఏ ఈ జానర్ ఎవరు చూడరండి సో అలాంటి మళ్ళీ బడ్జెట్ టిప్స్ ఎంత బడ్జెట్కి ఎంత కథ పెట్టాలి అది కూడా ఇట్స్ ఆల్ డ్రివెన్ బై మార్కెట్ సో ఈ మార్కెట్ ప్రెషర్స్ ఆర్ట్ ప్లస్ కామర్స్ ప్రెషర్స్ మళ్ళీ మీరు అన్నట్టు ఆ సపోర్ట్ సిస్టమ్ అని ఉంటుంది చూడండి అంటే ఇప్పుడు మనం పడ్డాం అనుకోండి పడితే ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఆ క్వశ్చన్ అనేది ఉండదు ఓ మంచి డైరెక్టర్ దగ్గరికి ఓ మంచి ప్రొడక్షన్ హౌస్ దగ్గర పంపించి నెక్స్ట్ 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 రెండు సినిమాలు బాగా వచ్చేటట్టు చూస్తా అని చెప్పే సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది చూడండి అది ఉండదు అట్లీస్ట్ నా నాకై నా పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో నా జర్నీలో నేను నోటీస్ చేసింది సో యూ కైండ్ ఆఫ్ నాకు ఒక్క సపోర్ట్ సిస్టమ్ నేను ఎక్కడ ఫీల్ అయ్యానంటే ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్న ఆడియన్స్ ఆ క్వశ్చన్ అనేది నేను అక్కడ ఫీల్ అయ్యాను ఒక అన్నోన్ పర్సన్ నుంచి ఒక నోన్ పర్సన్ దాకా అండ్ ఒక ఫేమస్ పర్సన్ దాకా
ఒక యూఫోరియా ఉండింది చూడండి అది నేను ఎక్స్పెక్ట్ అప్పుడు నేను ఒక ఐ ఫెల్ట్ వన్ ఒక ఇన్విజిబుల్ ఫోర్స్ ఒక ఏదో అంటారు కదా ఒక ఒక అది టచ్ చేసి నేను మీకు చూపిలేను ఇప్పుడు నేను జాతిరత్నాల తర్వాత కానీ ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వెన్ ఐ మీట్ ఎనీ వన్ నాకు ఏదో ఆడియన్స్ ఫ్యాన్ని కలుస్తున్న ఇది ఉండదు మాకు ఇట్స్ లైక్ ఫస్ట్ హగ్స్ ఉంటాయి సో ఇట్స్ లైక్ అంటే ఒక ఎక్స్టెండెడ్ ఫ్యామిలీని కలిసినట్టు ఆఫ్టర్ దాట్ ఐ ఫెల్ట్ ఐ ఫీల్ వెరీ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఆల్ మై ఫిల్స్ ఎందుకంటే వీళ్ళు ఏ ఇంత అభిమానం చూపించినప్పుడు వాళ్ళని డిసప్పాయింట్ చేయకూడదు నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ టికెట్ ఖర్చు పెట్టడానికి నేను ఎన్నోసార్లు అసలు సినిమాలు వద్దనుకున్నా ఒక నేను బాంబేలో ఉన్నప్పుడు ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నేను సినిమా చూడలేదు థియేటర్లు నేను ఇంత ఇప్పుడు ఆ ఫోర్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఖర్చు నేను చేయలేను సో ఆ టికెట్ ఖర్చు పెట్టే ఆ ఇబ్బంది అది నాకు తెలుసు వాళ్ళు ఒకవేళ నా మీద వచ్చి ఖర్చు పెడుతున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఆ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఎంగేజింగ్ సినిమా ఇవ్వాలని ఒక రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫీల్ అవుతాను నేను చాలా సో దానివల్లే నేను సంవత్సరానికి టూ త్రీ ఫిల్మ్స్ చేయలేకపోతాను ఎందుకంటే టూ త్రీ స్క్రిప్ట్స్ అలా దొరికితే నాకు చేయడంలో ప్రాబ్లం లేదు కానీ ఆ స్క్రిప్ట్స్ అలా దొరకడం అంత ఈజీ కాదు దానికి ఎక్సలెంట్ రైటర్స్ ఉండాలి ఎక్సలెంట్ డైరెక్టర్స్ తగలాలి మనకి సో అది అదంతా ఛాన్స్ అది ఏ డైరెక్టర్ దగ్గర ఏ కథ ఉందో తెలియదు మన దగ్గరకి ఏది వస్తుందో తెలియదు ఇది చాలా ఎక్స్ వేరియబుల్ ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సో ది ఓన్లీ థింగ్ దట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ నా చైల్డ్హుడ్ ఏదైతే అందరిని ఎంటర్టైన్ చేయాలని ఒక డ్రీమ్ ఉండిందో అది వాళ్ళ వీళ్ళు నాకు దే మేడ్ ఇట్ కమ్ ట్రూ ఎగ్జాక్ట్లీ నవీన్ అండ్ 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 యూ నో యాజ్ ఐ సెడ్ ఆ అడ్మిరేషన్ అన్నది మీకు మూడు సినిమాలతోనే వచ్చింది ఏజెంట్ మిమ్మల్ని కొంచెం లిఫ్ట్ చేస్తే చిచ్చోరే మీలో ఉన్న ఒక అంటే ఒక సెన్సిటివిటీ సెన్సిబిలిటీ ఆఫ్ అన్ యాక్టర్ అది అది అందులో ప్రదర్శించారు మీరు అండ్ జాతి రత్నాలు ఈజ్ లైక్ ఓ మై గాడ్ అంటే ఒక సిల్లీ కామెడీ నుంచి జనాల్ని ఇంత రకంగా మీరు వాళ్ళ వైపు మీరు మిమ్మల్ని మీ తిప్పుకున్నారు అంటే అట్రాక్ట్ చేశారు దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ జాతి రత్నాలు అండ్ ఐ హ్యావ్ అ సర్ప్రైజ్ ఫర్ యూ టుడే సో ఆ సర్ప్రైజ్ ఏంటో నేను చెప్పను ఐ విల్ కాల్ దట్ పర్సన్ ఆన్ టు స్టేజ్ మీలాంటి ఒక జాతి రత్నం మీ కంటే ఒక పెద్ద జాతి రత్నం ఐ ఇన్వైట్ అనుదీప్ ద డైరెక్టర్ ఆఫ్ జాతి రత్నాలు టు ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు దైస్ నేను వెళ్ళిపోతా ఇంకా నాకు అనుదీప్ వస్తా అని తెలియదు అండి మీరు ముందే చెప్పాలి కదా ఎందుకు వస్తే మీరు వెళ్ళిపోతారా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుదీప్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ ది సర్ప్రైజ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ హాయ్ అనుదీప్ కొంచెం స్మైల్ చేయచ్చు కదా థ్యాంక్స్ వచ్చినాను కాదు అసలు ఫస్ట్ టైం నేను అనుదీప్ ఒక జిప్ షర్ట్ తో చూస్తున్నా ఇంట్లో ఎందుకు కాలేజ్ డ్రెస్సింగ్ ఎప్పుడు చూడలేదు ఓ అంటే ఈ మధ్య కొంచెం గర్ల్స్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువైనా so he wants to maintain that me interview an cheppi koncham special ga and then antara meeku oka vishayam cheppali ee sandarbhanga meeru naaku oka interview icharu anudeep oka interview icharu mee iddar interview la 1 million daatai almost so a chaala ante oka oka 3 4 interviews 1 million daatai but yours i don't know because iddar jaati ratnalu mari ఆ జాతి రత్నాలు ఇంటర్వ్యూలు దాటాలి కదా కొంచెం నవ్వండి మిమ్మల్ని పోగుడుతున్నాను నేను అది నవ్వే ఫేసేనా చూపి ఇది ఇది అనుదీప్ నాకు ఎక్కడ ఎక్కడ టెన్షన్ వచ్చేది అంటే జాతి రత్నాలు ఇప్పుడు డైరెక్ట్ చేసేవాడు కదా అది కామెడీ సినిమా కదా సో ఇప్పుడు ఒక కామెడీ మనం పర్ఫామ్ చేసిన దానికి నవ్వు డైరెక్టర్ నవ్వాలి లేకపోతే మానిటర్ వెనకాల నవ్వాలని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం కదా ఈ ఎక్స్ప్రెషన్ ఇచ్చేవాడు ఎస్ చెప్పి నువ్వు ఓకే టెక్ ఇచ్చే ఎక్స్ప్రెషన్ చెప్పి అదిగా నాకేమో అయితే ఇంకా వర్క్అట్ అవ్వట్లేదు అనుకోండి టెన్షన్ గా వెళ్ళా నెక్స్ట్ షార్ట్ కి వెళ్ళిపోయాడు ఏమైందంటే వచ్చింది మా సో మనోడు చెప్పండి ఈ సిగ్నేచర్ ఉంది కదా అది ఎవరిది అనుదీప్ దా మీద అనుదీప్ మనోడు ఎలా అంటే రేపు రేపు మార్నింగ్ షార్ట్ ఏంటి మనకి డైలాగ్ ఇంకా బెటర్ గా రాలేదు రేపు అనుదీప్ రేపు మనం డిస్కస్ చేయాలంటే అనేవాడు అన్నిటికీ నేను సెట్ చేస్తా కదా ఇట్లా ఇట్లా అనేవాడు అంటే షూట్కి వెళ్ళే ముందు బట్ అది సినిమాలో పెట్టాలన్నది మనం ఐడియా నేను దీంట్లో ఇంత ఇది అవుతుంది అనుకోలే మనోడు దాన్ని సో నేను అది చూసి ఇది సినిమాలో క్యారెక్టర్కి పెడితే ఎలా ఉంటుంది అని బట్ అది అది అనుదీప్ బాడీ లాంగ్వేజ్ నుంచి వచ్చింది అది 
సో యా అది ఇప్పుడు మొన్న నాగి కామిక్ కాన్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ కి లాంచ్ చేశారు కదా అక్కడ ఎంటర్ అవ్వగానే అందరు వైట్ పీపుల్ అందరు అమెరికన్స్ కూర్చొని ఉన్నారు మీడియాలో నాగి స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి అన్నాడు నాగి ఇప్పుడు అందరు కదా అంటు వ్యాధి లాగా పాకి మీకే కాదండి మొత్తం జనాలు కూడా ఇప్పుడు ఒకళ్ళనొకళ్ళు ఫ్రెండ్స్ కలుసుకుంటే ఈ అంటారు అంత ఫేమస్ అయిపోయింది ఆ సిగ్నేచర్ ఇప్పుడు జనరల్గా కెమిస్ట్రీ అన్నది హీరో హీరోయిన్ల మధ్య ఉంటుంది అసలు మీకు నవీన్కి మధ్య కెమిస్ట్రీ ఏంటి నాకు అర్థం కాదు అసలు ఆ బాండింగ్ ఏంటి ఆ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటి అసలు వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ అదే ఏంటంటే ఫస్ట్ టైం మనం స్క్రిప్ట్ రాసుకున్నప్పుడు ఒక హీరోని అనుకుంటున్నాం కదా సో అట్లా నేను జాతిరత్నాలను రాస్తున్నప్పుడు దీనికి ఫుల్ ఒక కామెడీ స్కోప్ ఉన్న క్యారెక్టర్ ఎవరు చేస్తారా అని చెప్పి ఆలోచిస్తాం అన్నప్పుడు నాగశ్విను రిఫర్ చేసిండ్రు ఇట్లా నవీన్ చేస్తే బాగుంటుంది అప్పుడు నేను నవీన్ వీడియోస్ చూసిన ఏబి అవిది చూసి నేను చాలా ఎగ్జైట్ అయినా ఎగ్జైట్ అయ్యి ఫస్ట్ తాజ్ బంజార్ కోటప్పుడు అప్పుడు తాజ్ బంజారా రెండు తాజ్ బంజారా అదే ఒక సినిమాకే అంటే అంటే రూమ్ ఉండేది కాదు లాబీలోనే కూర్చునేటోడు ఎవరు నడితే ఏదో ఫేక్ రూమ్ నెంబర్ చెప్తాడు అనమాట అట్లా అలానే మేనేజ్ చేసాం ఓకే జాతిరత్నాలకు ఒక హీరో దొరికిండని చెప్పి అప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నవీన్ ఈ స్టోరీ మిస్ చేయొద్దు సో అంటే ఒక వైబ్ ఉంటుంది కదండి ఎస్ నా నా సిన్ స్క్రిప్ట్లకి ఇతను పర్ఫెక్ట్ అనేది సో అప్పటి నుంచి తెల్లకుండానే మా మధ్యన ఒక ఇది స్టార్ట్ అయింది అనమాట అంటే సేమ్ సిమిలారిటీస్ ఉంటాయి అంటే ఒక జోక్ జోక్ నవ్వడం కానీ అది కానీ సో మనవాడు తాజ్ బంజార్ చాలా ఆక్వర్డ్గా ఫీల్ అయ్యేవాడు ఏమైతే ఎందుకంటే మాకు అక్కడ రూమ్ ఉండేది కాదు కదా సో డిస్కషన్కి ఎక్కడ ప్లేస్ లేదు సో అక్కడ రాత్రికి వెళ్ళి అక్కడ లాబీలో కూర్చునే వాళ్ళు వాళ్ళు వచ్చి అండ్ ఈ డిస్కషన్స్ స్క్రిప్ట్ ఇంప్రూవ్మెంట్ డిస్కషన్స్లో ఏంటంటే నాకు ఈ యాక్టింగ్ చేసే అలవాటు ఉంది సో నేను ఇలా యాక్ట్ చేసి ఇవన్నీ డిస్కస్ చేస్తుంటే మన వాడు లేచి వెళ్ళిపోయాడు అనమాట ఏ వద్దు అందరు చూస్తున్నారు ఎందుకంటే అది లాబీ ఏరియా కదా అక్కడ అండ్ అలా వాళ్ళు వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యి రెండు మూడు సార్లు వచ్చారు వాళ్ళు సార్ ఓటే చేయ రూమ్ నెంబర్ అంటే ఫోర్ జీరో త్రీ అలా ఎన్నో సార్లు చెప్పింది మేనేజ్ తర్వాత సినిమాలో తాజ్ బంజారా అని పెట్టింది కూడా అక్కడి నుంచే మన ఎవరైనా ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే బాగుంటారా తాజ్ బంజారా ఉన్నామా ఎందుకంటే ఆ తాజ్ బంజారాలోనే జరిగినాయి అన్ని డిస్కషన్స్ కానీ ఇవి కానీ అండ్ వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఒకవేళ చూస్తుంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు బిల్ బిల్ పంపిస్తారేమో వీడేంది మా హోటల్కి వచ్చి మాకు తెలియకుండా రూమ్ నెంబర్ కట్టగలరు కదా ఇప్పుడు మీరు కట్టగలిగే స్తోమత మీకు వచ్చేసింది కరెక్ట్ కానీ బిల్ పంపించండి ఇప్పుడు మీరేమో ఇంత సైలెంట్గా ఎక్కువ మాట్లాడకుండా అసలు ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఎలాంటివి లేకుండా అసలు మీరు కోప కోపం ఉందా నవ్వుతున్నారా ఆనందపడుతున్నారా అసలు ఏమీ తెలియవు మాకు అలా ఉంటారు మీరు మీ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ అలా ఉంటాయి ఇది యాంగ్రీ ఇది నవీన్ ఏమో ఫుల్ బాయిస్ట్రస్ వెరీ ఎనర్జెటిక్ వెరీ యాక్టివ్ మాటలు అసలు మీ ఇద్దరి కాంబినేషన్ మాటలతో ఎవరన్నా ఇది చేసేస్తాడు నవీన్ ఎవరన్నా ఏం చేస్తాడు అంటే బుట్టలు వేయడమా ఏమంటారు బుట్టలు వేయడమా అసలు ఎట్లా మీ ఇద్దరి కాంబో ఎట్లా సెట్ అయింది అది అంటే ఐ నో అన్లైక్ పోల్స్ అట్రాక్ట్ బట్ ఇంత ఇంత అట్రాక్షన్ ఆ మరి అవు అండి సినిమాలో హీరోయిన్ లేకుండా మన ఇద్దరిని కాజ్ చేస్తారు మీరు అంత కెమిస్ట్రీ ఓవర్ సెల్ చేయకండి మాది నెక్స్ట్ ఇంకా నిన్నే పెడతారే మా మన ఇద్దరిని నిజమే కదా బట్ నోను ఐ థింక్ అనుదీప్ యాజ్ ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ క్వశ్చన్ ఏంది నేను అంటే ఓకే ఇద్దరం కంప్లీట్ అపోజిట్ మూన్ వల్ల ఎట్లా అవు అదే నేను మీకు లాస్ట్ టైం ఇంటర్వ్యూలో చెప్పినట్టు నాకు నవీన్కి ఇప్పటికి సిబ్లింగ్స్ ఉన్నారా కూడా తెలియదు నాకు తమ్ముళ్ళు అది సో మా మధ్యల వేరే టాపిక్ అనేది రాదన్నమాట ఎప్పుడు సినిమా మేము కలిసినప్పుడు స్క్రిప్టు లేదంటే దాన్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి ఇంకో లేదంటే ఎట్లాంటి స్క్రిప్ట్లు చేయాలి తప్ప ఇంకోటి అనేది ఉండదు అనమాట సో బీ మేబీ అట్లాంటి మేబీ మాకు కామన్ ఉన్నాయి కదా కొన్ని ఇప్పుడు చార్లీ చాప్లిన్ కానీ రాజ్ కపూర్ కానీ మేము డిస్కస్ చేసే విషయాలు కానీ ఓకే కొన్ని అవి ఉంటాయి కదా ఇష్టాలు సో అట్లా మేబీ మా ఇద్దరి నేచర్లో ఒక కామన్ ఇది ఏంటంటే ఎప్పుడు హయ్యర్ ఒబ్జెక్టివ్ గురించి ఆలోచిస్తాం అంటే ఇప్పుడు సినిమా బాగుండాలి సీన్ బాగుండాలి అంతే తప్ప పర్సనల్ ఈగోస్ కానీ ఇవి లేవు మాకు సో సో జనరల్గా నాకు అండ్ ఒక సెన్సిటివ్ నేచర్ ఉంటుంది కదా నేను జనరల్గా అలాంటి పీపుల్కి ఎక్కువ కనెక్ట్ అవుతాను సో ఒక ఎదుటి వాడిని మనం ఇబ్బంది పెట్టే మాట అనకూడదు అందరిని సమానంగా చూడాలి సో అక్కడ నాకు ఆ కనెక్షన్ ఎవరితో అయితే ఏర్పడుతుందో నేను వాళ్ళతోటి నేను ఐ డెవలప్ అనుదీప్ ఇప్పుడు ఆన్ స్క్రీన్ నవీన్ యాక్టింగ్ ఏంటి అంటే
అల్టిమేట్ గా సినిమా ఇట్లా బెటర్ కావాలన్న దాంట్లోనే ఉంటది ఇప్పుడు జాతిరత్నాలు ఎందుకు అట్లాంటి అవుట్పుట్ అంటే నాగశ్విని అయినా నవ్విన అయినా అని దర్శనాలు ఎవరమైనా కానీ సినిమాకి బెటర్ అయింది అన్న దాంట్లోనే ఉన్నాం కానీ ఎవరు ఈగోస్ కానీ వీడిని పుట్టిస్తే నేను తీసుకోవాలా అని కానీ అట్లాంటి ఏం లేవు అనమాట సో నవ్విని ఇప్పుడు రేపు షూటింగ్ అంటే ఈరోజు సీన్ పంపించారు నవీన్ నిద్ర పెట్టాడు కాదు సో దాన్ని స్పాట్లో అంటే చాలా అంటే నవీన్ నవీన్ లాంటి యాక్టర్లు ఏంటంటే ఛాలెంజ్ చేస్తారు డైరెక్టర్స్ ని ఇప్పుడు నువ్వు ఒక కామెడీ సినిమా చేస్తున్నావు అంటే ఈ సీన్లో ఇది ఒక కామెడీ సీన్ అంటే దీంట్లో పది జోకులు ఉండాలి మరి ఉన్నాయా లేదా సో అట్లా ఇది చేసి అంత చాలా ఇంప్రూవ్ చేసేవాడు సెట్లో ఐ హర్డ్ దిస్ ఫ్రమ్ మెనీ పీపుల్ నవీన్ చాలా మంది చెప్తుంటారు నవీన్ ఈజ్ యునో దట్ యాక్టర్ విచ్ వీ గెట్ లైక్ అ ప్యాకేజ్ ఒక ప్యాకేజ్ డీల్ లాగా వస్తాడు మాకి యాక్టింగ్ ఒకటే కాదు మధ్య మధ్యలో రైటింగ్ కామెడీ స్ట్రీక్స్ కొంచెం మంచి మంచి పదాలు వాడటం ఆన్ స్పాట్ ఇంప్రవైజేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా నవీన్లో దట్ ఈస్ వన్ బిగ్ గ్రేట్ క్వాలిటీ అని హౌ డూ యూ టేక్ ఇట్ దిస్ కాంప్లిమెంట్ ఈ పేమెంట్ కూడా ప్యాకేజ్ లాగా ఇస్తే బాగుంటుంది త్రీ నైట్స్ ఫోర్ డేస్ ప్యాకేజ్ లాగా ప్రమోషన్ ప్లస్ యాక్టింగ్ ప్లస్ నో ఐ మీన్ సి నాకేంటంటే నేను ఇందాక చెప్పా కదా నాకు ఇది ఐ ఎంజాయ్ దిస్ దిస్ ప్రొఫెషన్ ఇది ఇది నాకు నాకు మెటీరియలిస్టిక్ డిజైర్స్ లేవు లైఫ్లో అంటే ఇప్పుడు సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత డబ్బులు వస్తే ఒక కార్ కొనాలి ఇల్లు కొనాలి ఇలాంటి డిజైర్స్ లేవు నాకు నేను చిన్నప్పటి నుంచి మాకు సంవత్సరానికి ఒక్క బట్ట పుట్టినరోజు నాడు ఒకటి కుట్టించేవాళ్ళు బట్టలు అంతే ఆ ఒక్క అవుట్ఫిటే సో నాకు ఇప్పటికీ నా మీద నాకు ఖర్చు పెట్టుకుని అలవాటు లేదు నాకున్న అలవాటు ఒకటి ఏంటంటే ఈ సినిమా ఇది ఈ ఈ ఒక ఒక మంచి సినిమా తీయాలి ప్రేక్షకులకి అండ్ మన సినిమా ఫిల్మోగ్రఫీ ఎలా ఉండాలంటే ఒక పది సంవత్సరాల తర్వాత కూడా జనాలు ఎక్కడన్నా బోర్ కొడితే పెట్టుకొని చూసుకొని ఎంజాయ్ చేసుకుంటే నాకు దట్స్ మై ఓన్లీ గోల్ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే మనకి సినిమాకి మనం ఏ ఏదన్నా ఏ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నా ఎంత చేయగలితే అంత చేసేసేయాలి అది కాంట్రిబ్యూషన్ ఏ విధంగా ఉండొచ్చు ఇప్పుడు నేను యాక్టర్ని కదా అని చెప్పేసి నేను ఇప్పుడు ప్రమోషన్స్ గురించి ఆలోచించకుండా నేను అలా నేను ప్రమోషన్స్లే ఎలా తీసుకెళ్ళా సినిమా సో అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అందరూ టీంలో పనిచేసిన వాళ్ళందరూ ఇలా ఒక కొలాబరేటివ్గా పనిచేస్తే నాకు అది నాకు చాలా ఇష్టం అలాంటి ఎన్వైర్న్మెంట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఆడియన్స్ ముందు ఒక మంచి సినిమాకి ఏది కాంట్రిబ్యూట్ చేసినా మనం పెట్టేసేయాలి సో దాట్ అందుకే ఆ ప్యాకేజ్ అనేది వచ్చింది ప్యాకేజ్ అట్లా వచ్చింది బట్ అనేది టుడే హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ అబౌట్ నవీన్ జర్నీ ఈరోజు UV Creations, lo, Mr. Shetty, Mr. Shetty. Mr. Poli Shetty, mm-hmm. film is coming out. And uh, as, uh, as his director earlier, mm-hmm. how do you feel about his journey? I'm going to tell you about the trailer. Do you want to tell the trailer? Yes, I'm going to tell you about the trailer. How are you? I'm going to tell you about the trailer. 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 What is the Jathra Thnal sequel? Part 2. Uh-huh. వస్తుంది కదా ఇంకా చాలా టైం పడుతుంది అండి అసలైతే వస్తుంది కదా ఏమో అది కూడా నవీన్ అంటే డెఫినెట్గా ఏదైనా స్క్రిప్ట్ కరెక్ట్ అయితే మేము డిస్కస్ చేస్తూ ఉంటాం మధ్య మధ్యలో ఓకే జాతిరత్నాలు సీక్వెల్ ఎలా ఉంటే బాగుంటుంది అని జనరల్గా సీక్వెల్స్ గురించి నా ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పార్ట్కి ఇప్పుడు ఏజెంట్ కానీ జాతిరత్నాలు సీక్వెల్ ఎప్పుడైనా అడుగుతుంటాయి ఫస్ట్ పార్ట్కి ఒక ఒక అంత ప్రేమ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ మనం పాడు చేయకూడదు సో సెకండ్ పార్ట్ ఇంక ఐదర్ అంత అంతే బాగుండాలి లేదా ఇంకా బెటర్గా ఉండాలి సో అలా బెటర్గా ఉండే స్క్రిప్ట్ దొరికితే డెఫినెట్గా సీక్వెల్ ఉంటుంది కానీ సీక్వెల్ ఫస్ట్ పార్ట్ ఆడింది కదా సెకండ్ పార్ట్ అనౌన్స్ చేసేస్తే మనకి బిజినెస్ అయిపోద్ది అని 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 సెకండ్ పార్ట్ చేయలేము సెకండ్ పార్ట్కి తగ్గట్టు ఒక స్క్రిప్ట్ రావాలి అనేది ఫైనలీ బిఫోర్ ఐ సీ యూ ఆఫ్ ఒక ఫైనల్ క్వశ్చన్ నవీన్తో మీకు ఇంత ఫ్రెండ్షిప్ ఉంది యూ నో హిమ్ సమ్ దో సో మెనీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి కాదు తెలుసు ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ ఒక మంచి ఒక ఫ్రెండ్గా ఒక అడ్వైజ్ ఇవ్వాలనుకుంటే నవీన్కి మీరు ఏమి ఇస్తారు మరీ ఇంత డిలే చేయకుండా సంవత్సరానికి ఒక రెండు సినిమా కరెక్ట్ ఇది కరెక్ట్ సంవత్సరానికి ఒక సినిమా చేయాలి నవీన్ ఓకేనా ఇది నాకు స్నేహితుడి సలహా శిరస వహించాలి మీరు తప్పకుండా ఓకేనా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అనుదీప్ ఫర్ కమింగ్ థ్యాంక్స్ అ లాట్ for being there today with us <laughs> thank you enta oka oka seven sentences matadu total seven and a half seven and a half <laughs> thank you all thank you thank you very much thank you enta oka navin now miss shetty mr polu shetty asali cinema first title vini meeru anushka pair avutunnaru anangane there was so much excitement around because anushka is a darling everybody loves her
ఒక హిలేరియస్ సిచ్యువేషనల్ కామెడీ ఆ సిచ్యువేషన్స్ ఆర్ వెరీ ఫనీ అండ్ తను అండ్ నేను అంటే నేను కథ విన్నప్పుడు కూడా మహేష్ నాకు ఈ కథ చెప్పినప్పుడు నాకు ఫస్ట్ థింగ్ దట్ అట్రాక్టెడ్ మీ వాజ్ ఓ లైక్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు అనుష్ గారు ప్లే చేస్తారు ఈ క్యారెక్టర్ అని ఎందుకంటే ఇఫ్ ఇఫ్ షీ ప్లేస్ దిస్ అన్విత క్యారెక్టర్ అని నేను ఈ క్యారెక్టర్ చేస్తే అది ఒకవేళ కరెక్ట్గా మేము పర్ఫామ్ చేయగలిగితే ఆడియన్స్ థియేటర్లో చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారని ఒక ఒక విజువలైజేషన్ వచ్చింది నాకు మైండ్ సో దెన్ ఐ ఇమీడియట్లీ చెక్ ఆవిడ షీ ఆన్ బోర్డ్ అంటే ఆవిడ యాక్చువల్గా అప్పటికి ఎస్ చెప్పేశారు ప్రాజెక్ట్ సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓ అయితే ఇది చేయాల్సిన సినిమానే ఎందుకంటే జనరల్గా ఒక రామ్ కామ్ అనగానే ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ పేరింగ్ ఒక ఎక్స్పెక్టెడ్ స్క్రీన్ ప్లే ఉంటుంది కదా దీని అన్ని ఇది అన్ని రివర్స్ ఇప్పుడు ఇది రెండు క్యారెక్టర్స్కి మధ్యలో ఒక సిక్స్ ఇయర్స్ ఏజ్ గ్యాప్ ఉంది దెన్ ఆ స్క్రీన్ ప్లే కూడా ఎలా అంటే ఆ సిచ్యువేషన్స్ కథలో వచ్చే సిచ్యువేషన్స్ వేరే రామ్ కామ్స్లో రాలేదు కదా అన్న ఫీలింగ్ వచ్చింది నాకు ఈ సిచ్యువేషన్స్ ఏదైతే వస్తున్నాయో దీనిలో సో నాకు చాలా చాలా అంటే జాతిరత్నాల తర్వాత నేను చాలా కథలు విన్నాను విని ఒక థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ అందరు ఫ్యామిలీస్ అందరు ఫ్రెండ్స్ ఎక్స్ ఎంజాయ్ చేసే స్క్రిప్ట్ ఏదైనా ఉండాలి అని వింటున్న టైంలో ఇది విని నేను చాలా ఎంజాయ్ చేశాను అన్నమాట సో దెన్ ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే దెన్ ఐ డిస్కవర్ దట్ ద మెయిన్ హీరో క్యారెక్టర్ ఒక స్టాండప్ కమీడియన్ అని సో అది నాకు సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది అనమాట ఎందుకంటే స్టాండప్ కామెడీ అనేది మనం ఈ మధ్య చూస్తున్నాం పిచ్చి పిచ్చిగా వైరల్ అవుతుంది వేరే లాంగ్వేజెస్లో తెలుగులో స్టాండప్ కామెడీ కరెక్ట్గా చేస్తే ఆడియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తారు కదా అని ఒక ఎక్సైట్ అయ్యాం అనమాట డైరెక్టర్ కానీ నాకు అన్ని కష్టమే నేను ఏది నాకు ఏది ఈజీ కాదు అన్ని నేను ఇంకా అవర్స్ అండ్ అవర్స్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ హోంవర్క్ చేస్తే కానీ అని చేయలేను సో అది ఒక సెకండ్ లేయర్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉంటుంది కదా అనిపించింది థర్డ్ లేయర్ నాకు ఈ సినిమాలో నచ్చింది ఏంటంటే మిస్టర్ డి మిస్టర్ పోలీస్ ఈ రెండు ఫ్యాక్టర్స్ కాకుండా అజాతరత్నాలు అనేది అవుట్ అండ్ అవుట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ కదా ఇది కంప్లీట్లీ ఒక అర్బన్ స్పేస్లో ఉన్న ఒక కమెడిక్ డ్రామా సో డ్రామా అనగానే హ్యూమన్ ఎమోషన్స్ పర్ఫార్మెన్స్లో క్యారెక్టర్స్కి ఒక ఒక ఇమోషనల్ జర్నీ అది కూడా చాలా స్ట్రాంగ్గా ఉంది సో మొన్న మేము ఎక్కడో ప్రైవేట్గా సినిమా స్క్రీనింగ్ చేసామన్నమాట ఒక ఒక గ్రూప్కి సో వాళ్ళందరూ క్లైమాక్స్లో ఆ ఇమోషనల్ హై ఫీల్ అయ్యారు చాలా సో అప్పుడు మా అది అది ఫీల్ అవుతారని నా గట్ ఫీల్ తోటే చేసామన్నమాట వేరే సో దీనిలో చాలా ఒక నేను అటెంప్ట్ చేయని స్పేస్ చాలా ఉంది ఈ సినిమాలో అనుష్క వాట్ కైండ్ ఆఫ్ అన్ యాక్ట్రెస్ మనందరికీ తెలుసు అంటే షీఈస్ డన్ డిఫరెంట్ రోల్స్ వేరియడ్ రోల్స్ ఐ మీన్ జర్నీయే ఇట్స్ లైక్ యూనో అ ప్యాకేజ్ ఆఫ్ సో మెనీ జానరల్స్ అయితే ఈ పర్టికులర్ ఫిలిమ్లో యాక్ట్రెస్ పంగ సంగతి పక్కన పెట్టండి ఆఫ్ స్క్రీన్ ఆన్ ద సెట్స్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాన్వర్జేషన్స్ వెంట్ త్రూ మీ ఇద్దరి మధ్య యాక్చువల్గా ఫస్ట్ డే ఒక సర్ప్రైజ్ ప్లాన్ చేసాం ఆ రోజు ఫస్ట్ డే ఆఫ్ షూట్ తన సెవెంటీన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకున్నారు అనమాట ఇండస్ట్రీలో సో ఒక కేక్ తీసుకొచ్చి ఆడు తెలియదు అనమాట సెట్కి రాగానే టక్మన్ అక్కడ ఒక కేక్ దాని మీద సెవెంటీన్ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ ఇక్కడ అని రాసి ఉంటుంది అది నా ఒకటికే తెలుసు ఆ రోజు సెట్లో సో నేను వెళ్ళి అక్కడ కేక్ పెట్టేస్తే తను షీ గాట్ షాక్డ్ అనమాట సో ఎవ్రీబడీ అంత యూనిట్ మెంబర్స్ అందరూ వచ్చి కేక్ సెల కట్ చేసి సెలబ్రేట్ బ్యూటిఫుల్ మూమెంట్ అనమాట మా మా షూట్ ఒక చాలా పాజిటివ్ మూమెంట్తో స్టార్ట్ అయ్యింది ఇంకా అక్కడి నుంచి ఐస్ బ్రేక్ అయిపోయింది అనమాట అండ్ ఒక ట్రయల్గా ఒక రెండు జోకులు వేసి చూసా మనకి ఏమైనా తిట్లు పడుతున్నాయా ఏంటి అని సో ఆ రెండు జోక్స్కి వర్కౌట్ అయ్యేసరికి వామ్ ఫ్రెండ్షిప్ డెవలప్ అయింది అనమాట బికాస్ మీరు అన్నట్టు గ్రేట్ యాక్ట్రెస్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇంత రిచ్ ఫిల్మోగ్రఫీ ఉంది సో నాకు ఐ ఐ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ నేను కూడా మ్యాచ్ చేయాలి పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ ఈ సీన్స్ అన్నీ కూడా ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా మీరు రేపు చూసినప్పుడు కూడా చాలా నవ్వుకుంటారు సో అలా ఎంజాయబుల్ స్క్రీన్ ప్లే చాలా సో మేము చేసేటప్పుడు కూడా చాలా ఎంజాయ్ చేసి చేసాం అండ్ హోప్ఫుల్లీ రేపు ఆడియన్స్ చూసినప్పుడు కూడా వాళ్ళు కూడా ఎంజాయ్ చేస్తారని వీఆర్ వెయిటింగ్ అనమాట అండ్ తనకు ఒక అలవాటు ఉంటుంది అనమాట లైక్ పొద్దున్న రాగానే టెక్నీషియన్స్ అందరినీ లైక్ తనకి నీరోషా గారికి ఒక లాంగ్ ఫ్రెండ్షిప్ సో నేను అదొకటి నేర్చుకున్నా సెకండ్ డే నుంచి నేను కూడా వెళ్ళి మా సినిమాటోగ్రాఫర్ని అందరిని హక్ చేయడం స్టార్ట్ చేసి మహేష్ బాగా మా డైరెక్టర్ చాలా అవకూడ్గా ఫీల్ అయ్యాడు అనమాట ఏంది వీడు సడన్గా వచ్చి హక్ చేస్తున్నాడు ఏంటి సో ఆవిడ ఒకవేళ టూ మినిట్స్ హక్ చేస్తే నేను త్రీ మినిట్స్ అని ఒక టైమర్ పెట్టుకునేవాళ్ళు
బట్ స్టిల్ నాకు తెలుసు ట్రైలర్ చూసిన తర్వాత మీ డైరెక్టర్ మహేష్ ని ఎవరో కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగితే ఒక రెండు ఆన్సర్స్ చెప్పారు ఆయన ఒకటి ఏమన్నారంటే ట్రైలర్ లో ఒక అన్రివీల్డ్ థింగ్ ఒకటి ఉంది అది మేము రివీల్ చేయట్లేదు అని ఒకటి మాట అన్నారు బట్ వాట్ ఈస్ దట్ అన్రివీల్డ్ పాయింట్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ ఇంకా చెప్పేస్తారు ఇంకా సో ఒక పని చేద్దాం ఒక పని చేద్దాము ఆ అన్రివీల్డ్ పాయింట్ ని మొత్తం రివీల్ చేయకుండా హాఫ్ రివీల్ చేయండి హాఫ్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ మార్నింగ్ షో లో రివీల్ చేస్తా ఆ సిగరెట్ యాడ్లు పడతాయి కదా దాని ముందు రివీల్ చేస్తాను నో ఎందుకంటే అది మీరు ఎక్కడ కొంచెం రివీల్ చేసేసినా కొంచెం ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు అక్కడ తగ్గుతుంది సో అందుకోసం అని డైరెక్టర్ దాన్ని దాచి ఉంచారు వన్స్ అది ఫస్ట్ షో పడిన తర్వాత వన్స్ యూ అక్కడ కనెక్ట్ అయిన తర్వాత ఇంకా అక్కడ నుంచి ఫుల్ ఎంజాయ్ చేస్తూ ట్రావెల్ చేస్తారు ఒక ఇంట్రెస్ట్ జనరేషన్లో ఉన్న ఒక మూడు రెండు మూడు పంచ్ లైన్స్ మాత్రం భలే ఉన్నాయి ఏవి ఒకటి సిస్టర్ మీరు సిస్టర్ అని మాత్రం అందరు సిస్టర్ అయిపోతారా సిస్టర్ అదొకటి అమ్మో ఇది ఆఫ్ చేసి లేకపోతే వైరల్ అయిపోతాం అది నాకు నాకు చాలా ఫేవరెట్ డైలాగ్స్ అవన్నీ ట్రైలర్లో ఇంకా చాలా ఉన్నాయి సినిమాలో బట్ మేము చేసినప్పుడు కూడా అది యాక్చువల్గా సిచ్యువేషన్ సినిమాలో చాలా ఫనీ సిచ్యువేషన్లో వస్తుంది మెన్ సిస్టర్ లుక్స్ ఎట్ హర్ అండ్ మీ సిస్టర్ అని జనరల్గా ఈ ఏజ్ గ్యాప్ అనేది సినిమాలో కూడా ఒక భాగం సో దాన్ని కూడా కమెడీగా ట్రీట్ చేశారు సో నాకు ఏజ్ గ్యాప్ అనగా కొంచెం ఏంటి అమ్మాయి పెద్దగా ఉంది ఏంటి అబ్బాయి కంటే ఇప్పుడు పెళ్ళిళ్ళు కూడా మనం అంటుంటాం కదా ఏంటి అమ్మాయి పెద్దగా కనిపిస్తుంది ఏంటి అని రిలేటివ్స్ కూడా వేస్తుంటారు ఎవరో ఒకళ్ళు సో ఆ పాయింట్ ని చాలా ఎంటర్టైన్మెంట్ జోన్ లో తీసుకెళ్ళాడు అనమాట మీరు ఒక ఫ్రేజ్ ని కూడా మార్చేశారు బిహైండ్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ మ్యాన్ దర్ ఇస్ అ ఉమెన్ అన్న తీసేసి దర్ ఇస్ అన్ ఎల్డర్ ఉమెన్ అదే అంటారు కదా ఈ సినిమాలో అలాంటి జోక్స్ ఆ స్పేస్ ని చాలా కమెడీ గా ట్రీట్ చేశారు అండ్ యా ఐ థింక్ నాకు నాకు అది ఫ్రెష్ అనిపించింది యాజ్ అ సబ్జెక్ట్ ఒక ఒక అమ్మాయి అబ్బాయి కంటే పెద్దగా ఉండడం అనేది సినిమాలో చాలా రోజుల నుంచి ఎక్స్ప్లోర్ చేయలేదు ఆ పాయింట్ అనేది దాన్ని ఫన్నీగా లైట్ హార్టెడ్ గా చేస్తే ప్లస్ సినిమా అంతా దాని గురించి కాదు అది జస్ట్ ఒక చిన్న ఎలిమెంట్ అంతే సినిమాలో ఆ సీక్రెట్ పాయింట్ అదంతా ఇంకా చాలా ఉంది అది జస్ట్ ఒక లైట్ గా టచ్ చేసిన అయితే ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ విషయానికి వస్తే మీరు బాహుబలి లాగా మొత్తం మీ భుజస్కంధాల మీద ఈ సినిమా ప్రమోషన్స్ ని మోస్తున్నారు ధనుష్ మీ సినిమాలో ఒక పాట పాడాడు అన్న విషయాన్ని మీరు రివీల్ చేసిన విధానం ఓకే అండ్ ఎవ్రీ టు దట్ మ్యాటర్ ఎవ్రీ ప్రమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ ఇందాక నేను చూశాను అసలు మీరు ఎన్ని ప్రాంతాలకు వెళ్ళారు విజయవాడ గుంటూరు నెల్లూరు తిరుపతి అన్ని చోట్ల ద కైండ్ ఆఫ్ రిసెప్షన్ అండ్ ఐ హర్డ్ సమ్ వేర్ దట్ అక్కడ ఉన్న కొంతమంది ఎస్పెషలీ రాజమండ్రిలోనో ఎక్కడో విజయవాడలోనో సార్ చానాళ్ల క్రితం చిరంజీవి గారు వచ్చినప్పుడు ఇట్లా ఇంతమంది జనం వచ్చారండి మళ్ళీ ఇప్పుడే వచ్చారు అని అన్నారంట కరెక్ట్ మీ ఫైమ్ రాంగ్ అంటే నేను మొన్న ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఎవరు అడిగారు ప్రతి చోట ఇంత మంది రావటం అండ్ మీరు రోడ్ల మీదకి వెళ్ళి వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టడం యూ జస్ట్ గాట్ డౌన్ ఆన్ ద రోడ్ అండ్ గే ఫుడ్ ఫుడ్ ప్యాకెట్స్ అండ్ దెన్ ఎవరు మీరు కాకినాడలో ఎక్కడో హోటల్ రూమ్ లో ఉంటే చాలా మంది విమెన్ ఫ్యాన్స్ బయట గోల గోల పెట్టారంట మీరు బయటకు రావాలని ఇవన్నీ తెలిసాయి మాకు నో ఫస్ట్ థింగ్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ అ లాట్ ఆఫ్ నీపేన్ అండి నడిచి 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 నాకు అంటే చాలా అంటే చాలా లాస్ట్ మినిట్లో ప్లాన్ చేసిన టూర్ ఇది మేము పెద్దగా ప్లాన్ చేసే అవకాశం దొరకలేదు ట్రైలర్ అయిన వెంటనే చేద్దాం అని అనుకున్నాం అండ్ ఇంక వెంటనే డిసిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి టూర్ అంత టూ స్టేట్స్ చేయాలని బట్ ఎక్కడో ఒక ఇది ఉండింది జనాలు వస్తారా లేదా ఎందుకంటే సినిమా వచ్చి టూ ఇయర్స్ గ్యాప్ అయింది కదా సో ముందు నుంచే ప్లాన్ చేసి ఉంటే ఇంకొంచెం వచ్చేవాళ్ళు ఏమో ఆ టైప్లో ఇప్పుడు మీరు అన్న ప్లేసెస్ కూడా రాజమండ్రిలో రోజ్ మిల్క్ సెంటర్కి వెళ్ళాను ఆ మార్కెట్కి విజయవాడలో ఫుడ్ స్ట్రీట్ ఇదంతా జస్ట్ షాప్ అంట కదా అక్కడంతా మేము జస్ట్ లాస్ట్ మినిట్లో ఇంక వెళ్దాము అని డిసైడ్ చేసుకొని పొద్దునే వెంటనే పోస్ట్ చేసి ఆ టైప్ సో అంత క్రౌడ్ వస్తారని మేము కూడా అంత ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు బట్ ఈ టూర్ ప్లాన్ ఏంటంటే నాకు జనరల్గా ప్రమోషన్స్ నేను ఎందుకు ఈ టూర్ చేద్దాం అనుకున్నా అంటే 
ఫస్ట్ థింగ్ నా జాగ్రత్తనాల తర్వాత వాళ్ళని థ్యాంక్ చేసే అవకాశం దొరకలేదు ఎందుకంటే కోవిడ్ వేవ్ వచ్చేసి అంత మళ్ళీ లాక్డౌన్ అని వస్తే సో ఫస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంటెడ్ టు పర్సనలీ గో యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ ఫిజికలీ హ్యూమన్లీ నాకు ఎంత పాసిబుల్లో పర్సనలీ వెళ్ళి కలిసి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి ప్రతి సిటీకి వెళ్ళడం ఇంపాసిబుల్ బట్ యాజ్ మచ్ యాజ్ పాసిబుల్ వాళ్ళని పర్సనల్గా కలిసి కలిసి ఈ టూర్లో మేము స్టాండప్ చేసాము అండ్ సింగింగ్ చేసాము అంటే నాకు సినిమా ఎలా ఉంటుంది అని పక్కన పెట్టేస్తే దీస్ ఆర్ మెమరీస్ దట్ విల్ లాస్ట్ ఫర్ అ లైఫ్ టైమ్ అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సర్ప్రైజ్ అనౌన్స్మెంట్ ఏంటంటే ఇదే టూర్ని మేము యూఎస్లో కూడా కంటిన్యూ చేస్తున్నాం సో యూఎస్లో ఆల్సో ప్రీమియర్స్ టైంకి వీఆర్ గోయింగ్ టు డాలస్ న్యూ జెర్సీ న్యూయార్క్ ఎవరన్నా మీ యూఎస్ వ్యూవర్స్ చూస్తుంటే వర్జీనియా బే ఏరియా షికాగో ఇంకా అంతా ఇంకా తెలుగు వాళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడికి ఇంకా ఈ సినిమాని వెళ్ళి తీసుకెళ్ళి వాళ్ళు ఎలానా వచ్చి ఎంజాయ్ చేస్తారనే అటెంప్ట్ ఇది అండ్ దాన్ని నేను మోయడం లాగా నేను చూడను ఇట్స్ ఇట్స్ సంథింగ్ దట్ ఈస్ మై ధర్మం ఇట్స్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ అంటే నా మీనింగ్ ఏంటి అంటే జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ ఎన్నో ద హీరోయిన్ హీరోయిన్ దే టేక్ పార్ట్ ఇన్ ప్రమోషన్స్ వాట్ ఎవర్ బి ద రీజన్స్ అనుష్క గారు షీఈస్ అనేబుల్ టు పార్టిసిపేట్ కాబట్టి మీరు సింగిల్ హ్యాండెడ్ గా మొత్తం హ్యాండిల్ చేస్తున్నారని అలా లేదండి ఎవరు చేసినా ప్రమోషన్స్ అవ్వాలి అంతే నాకు నాకేంటంటే సినిమా ఆడియన్స్ వరకు వెళ్ళాలి వాళ్ళు రావాలి అది దానికి ఎవరు చేసినా ఇట్స్ ఐ మీన్ ఇట్స్ ద సేమ్ నా నమ్మకం ఏంటంటే రేపు వాళ్ళు థియేటర్లో ఎంజాయ్ చేస్తే వాళ్ళే ముందుకు తీసుకెళ్తారు సినిమాని అని ఒక ఒక గట్టి నమ్మకం ఓకే ఓకే సో దానికి నా ఎఫర్ట్స్ మా అందరి టీమ్ ఎఫర్ట్స్ ఏంటంటే మ్యాక్సిమం వీ షుడ్ ట్రై టు టేక్ ద ఫిల్మ్ టు దెమ్ దాని తర్వాత అయితే నవీన్ కోవిడ్ తర్వాత మీ సినిమానే కాదు చాలా సినిమాలు ఒక డేట్ అనౌన్స్ చేయటం అది పోస్ట్ పోన్ చేయటం ఇంక్లూడింగ్ మన ట్రిపుల్ ఆర్ వే చూసాం మనం డేట్స్ 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 మీద డేట్స్ కీపింగ్ ఆన్ పోస్ట్ పోనింగ్ పోస్ట్ పోనింగ్ పోస్ట్ పోనింగ్ మీ సినిమా విషయంలో కూడా అలాగే జరుగుతుంది యూనో వాట్ ఒక కైండ్ ఆఫ్ అంటే ఆడియన్స్లో ఒక అనిశ్చితి వచ్చేస్తుంది ఏంటి ఒక సినిమా డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తారు ఒక డేట్ చెప్తారు ఇంకో డేట్ రైట్ హౌ ఆర్ యూ ఫీలింగ్ ఇంటర్నలీ యా యా అంటే నాకు డిస్టర్బింగ్గా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది అండి ఎందుకు ఉండదు డెఫినెట్గా తొందరగా రావాలని ఉంటుంది కదా నాకు ఎలా ఉంటుంది అంటే మంచి సబ్జెక్ట్ మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ సినిమా అది ఎంత తొందరగా ఆడియన్స్కి వెళ్ళిపోతే అంత మంచిదనే ఉంటుంది అండ్ డైరెక్టర్ కూడా అలానే ఉంటుంది అనుష్క గారికి అలానే ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్కి అలానే ఉంటుంది బట్ సమ్టైమ్స్ ఇలాంటి అన్ఫార్చునేట్ ఆబ్స్టికల్స్ వచ్చినప్పుడు డిలేస్ అయినప్పుడు ఇంకా మనం ఏం చేయలేము ఎందుకంటే క్వాలిటీ కోసమే కదా డిలే అనేది ఇప్పుడు క్వాలిటీని బెటర్ చేయడం కోసమే డిలే ఇప్పుడు క్వాలిటీ అంతా మనకు వచ్చేసింది అయినా సినిమా పెట్టుకోవాలని కూర్చోవాలనే ఇంటెన్షన్ ఎవరికి ఉండదు సో ఇంకా సమ్టైమ్స్ ఆ డిలేస్ వల్ల ఇంకా యాక్సెప్ట్ చేయాలి అంతే ఇప్పుడు ఆప్షన్ దాకా అన్నా కదా ఏ రకంగా రావచ్చు ఛాలెంజ్ ఆబ్స్టికల్ బట్ అట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే సినిమా క్వాలిటీ బాగా రావాలి అండ్ సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా ఆడియన్స్ని అలరించేలాగా రావాలి సో దానికి కొంచెం మనం పేషెన్స్గా ఉండాలి ఇప్పుడు నేను నాకు కూడా సంవత్సరానికి టక 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 దీపావళి ఎందుకు ఉండదండి డెఫినెట్గా రావాలి బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ కొన్ని డిలేస్ అయ్యాయి దీనిలో అందుకే ఆ రిలీజ్ డేట్ కూడా కొంచెం అనౌన్స్ చేసి మళ్ళీ మూవ్ చేసి దానివల్ల కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ కూడా క్రియేట్ అయింది ప్రమోషనల్ క్యాంపెయిన్లో కూడా సో అవన్నీ ఎప్పుడైతే ట్రైలర్ లాంచ్ చేసామో అవన్నీ తీసేసి ఈ టూర్ చేయడానికి రీజన్ అదే సో దట్ అదంతా కొంచెం డిస్టర్బెన్స్ ఏదైతే వచ్చిందో అది తీసేసి ఫ్రెష్గా ఆడియన్స్కి ఇది డేట్ అని వాళ్ళని అప్రోచ్ అవుదాం సో ఫార్ ఆఫ్టర్ దట్ ఎవ్రీథింగ్ హెస్ బిన్ సూపర్బ్ అంటే కృష్ణుడి కృప మీ మీద ఉంది సెప్టెంబర్ ఏడు కృష్ణాష్టమి రోజు మీ సినిమా రిలీజ్ అవుతుంది సెప్టెంబర్ ఏడు నాడు రిలీజ్ అవుతుంది ఇక్కడ చాలా మంది ఆడియన్స్ మీతో మాట్లాడాలనుకుంటున్నారు అయితే అయితే వీళ్ళందరి పేర్లు మనం ఈ బౌల్ లో వేసాము యూ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ టెన్ టెన్ స్లిప్స్ అనమాట ఆ పది స్లిప్స్ లో ఎవరి పేరు వస్తే వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడుగుతారు Varshini Meher If you want to describe yourself in three words uh, what will be the three words Passionate disciplined and uh, hard working uh-huh. Yeah Nice yeah. very good Okay yeah. Trailer lo chepparu kada like girls have so many lift uh, list an cheppi uh, uh, mi voice kasa list ay undadu an cheppi uh, so me kasa list ay leda if have what you are expecting uh, na list is very simple which is uh, అమ్మాయి అనే కాదు జనరల్ నా హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్స్లో నేను కనెక్ట్ అయ్యే పీపుల్ అందరూ వెరీ గుడ్ హ్యూమన్ బీయింగ్ అంటే నేను అనేది ఏంటంటే లైక్ మన వాల్యూ సిస్టమ్ కానీ అందరిని సమానంగా ట్రీట్ చేయడం
ना कानिशा कर नटीचे सिनेमा लो ना ना फेवरेट बाहुबली बाहुबली अंडे देव 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 से ना देव से ना कैरेक्टर की ने नो अंडे गुंतर गुंतु बोये लगा रचे ने आ सिनेमा जूस ना पुट ट्रेल थिएटर लो सो ने नो फर्स्ट डे ओके टेक लो ये तो जरूरत उन्टे ये तो रॉंग लाइनो ये तो ये तो जरूरत � so, that's a lot. I'm going to talk to you about it. Thank you. Thank you so much, sir. Okay. Next. It's a different color. Dheeraj. Hi, Dheeraj. Shirt bound, Dheeraj. You work with a small one, right? Yeah. Anushka is working with a small one. Correct. You are the one who is working. Anushka is working. That's it. Obvious answer. You can see the cinema promotion in the cinema. You can see the cinema promotion. Teja. Teja, shirt bond. Thank you, Anna. Anna, my question is, I was in the trailer, Anushka Gar, and I was in the trailer, and I was in the trailer. Same question, do you have any reaction in real life? Do you have any reaction in real life? I don't have any reaction in real life. I don't have any reaction in real life. I don't have any reaction in real life. How will you judge them? And your reaction is the same. First of all, I judge human beings. Your opinion, your life choices, your freedom. In this cinema, the character is a little bit bold. Why are you pregnant? 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 But in the cinema, if you look at the cinema, why are you pregnant? Why are you pregnant? That is a separate clear track. So it's not like this is a bold film. It is very, 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 very real. In my life, in my life, there are relationships and there are things. It is a very entertainment, humorous point. We are going through a time where the relationship complexities are in the previous generation compared to the different phase. In the first time, there was no option for divorce. Correct. Even father, my father, my parents' time, my parents' time. Yes, there is. But now, there is a little bit of a problem. If you have a relationship work out, you will have to go to the point. So, in this relationship, youth, youngsters, families, and families, there is a top three discussion in every interview. In every interview, there is a top three discussion in every interview. So, in that confusion and discussion, there is a character in Anvita Shetty. He is extremely energetic, extremely funny stand-up comedian. He has revealed an interesting surprise point. He has revealed the 7th reveal. He has revealed the 7th reveal. What he has done is, he has been a curious travel as a screenplay. Thank you. Thank you, Teja. Okay. Why did you say that? You can see the pink. Yes. Now, you can see the pink. You can see the pink. Malleshwari. Malleshwari. Hi, Malleshwari. Hi, sir. Malleshwari or Malleshwari? Malleshwari. Malleshwari. Hi, Malleshwari. Hi, sir. I did a thriller and a comedy. So, I expect my fans to be romantic. So, I expect my fans to be romantic. Do you want to be romantic in this film? Do you want to be romantic in this film? September 7th, I'll choose you. I don't want to see the trailer. I don't want to see the trailer. Yes. Unrevealed one is September 7th. So, it's secret, sir? No, sir. You're September 7th. This is a very... This is a rom-com. But you expect to be a rom-com. So, next to name JSA genres, I have a lot of genres. For example, fantasy genres. And Jagdeg Viru, that's a lot of genres. Yeah, yeah. All of these genres, I have a lot of genres. Then, you know, village, a little slightly mass elements on the screenplay. Village backdrop, okay, complete out-and-out entertainer subjects. So, all of these different, okay, action, complete action. And action, you know, realistic action. Realistic action thriller. I will try to try these genres in the next line-up. Pradeep. Hi Pradeep, how are you? Fine, you? You are born, you are born. Why are you serious? You? Why are you doing this? I am doing this. Why are you doing this? You are doing YouTube and stand-up background. In this movie, there are jokes and 
రైటింగ్ లో గానీ ఉన్న ఇన్పుట్స్ ఇచ్చారా సి ఆల్్రెడీ మహేష్ రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ బ్రిలియంట్ స్క్రిప్ట్ బట్ దాని తర్వాత ఏంటంటే మాకు ఒక డిస్కషన్ వచ్చింది అనమాట దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ కి బెటర్మెంట్ ఏం చేద్దాం యు నో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీన్స్ లో గానీ స్టాండ్ అప్ లో గానీ స్టాండ్ అప్ ఎస్పెషల్లీ ఈ సినిమాలో మేము విత్ ఇన్ ద ఫిల్మ్ స్టాండ్ అప్ సీన్స్ ఉంటాయి అంటే మీరు ఇప్పుడు స్టాండ్ అప్ షోకి వెళ్తే ఏదైతే ఒక షో చూస్తారో అలా సినిమాలో స్టాండ్ అప్ షో ఉంటుంది ఆ స్టాండ్ అప్ షో అంతా మేము రియల్ షోలో షూట్ చేసాము అంటే సీక్రెట్ కెమెరాస్ పెట్టేసి ఆడియన్స్ ఒక స్టాండ్ అప్ షో చూడడానికి వచ్చారు సో నేను సిద్ధు అనే క్యారెక్టర్ కమ్స్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ హీ పర్ఫార్మ్స్ ద స్టాండ్ అప్ షో సో ఇట్స్ ఓన్లీ వన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ అన్ ఆర్గనైజ్డ్ షో అంటే టికెట్ ఇంగ్ టికెట్ ఇంగ్ కూడా పెట్టారా టికెట్ లేదు అదే లేదు ఫ్రీ ఎనీబడీ కెన్ కమ్ అండ్ వాచ్ దే కెన్ కమ్ అండ్ వాచ్ మేము స్టాండ్ అప్ వెన్యూస్ కొని ఐడెంటిఫై చేశాం సో అక్కడ ఈ సినిమా అది స్టాండ్ అప్ షో జరుగుతుందని ఇన్ఫర్మేషన్ వెళ్తే ఎవరైతే వచ్చారో వాళ్ళు కూర్చున్నారు ఐ కమ్ ఆన్ స్టేజ్ అండ్ ఐ డూ ద స్టాండ్ అప్ షో అంతే వన్ టేక్ ఓకే సో అది అది ఫస్ట్ థింగ్ సో దానికి చాలా రీసెర్చ్ చాలా రైటింగ్ జరిగింది అనమాట వేర్ నేను ట్రావెల్ చేసిన స్టాండ్అప్ కమీడియన్స్ని ఐ కాంటాక్టెడ్ దెమ్ సో దెన్ నేను యూఎస్కి వెళ్ళే అవకాశం వచ్చింది సో అక్కడ కొన్ని కొన్ని అమెరికన్ స్టాండ్అప్ కమీడియన్స్ కలిసి వాళ్ళు ఒక ఒక టాపిక్ మీద ప్రెమిస్ ఎలా రాస్తున్నారు అండ్ ఆ సెట్ ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సెట్ చేస్తే ఆ ఫైవ్ మినిట్స్ సెట్లో ఎలా జోక్స్ రాస్తున్నాయి ఎందుకంటే స్టాండ్అప్ ఈజ్ చాలామంది ఇప్పుడు స్టాండ్అప్ చూస్తుంటారు కదా చాలా మనం ఈజీగా జడ్జ్ చేసేస్తాం స్టాండ్అప్ ఏ నవ్వు రాలేదు రా అని అంటాం కొంతమంది ఆ బాగానే ఉందండి నాకు తెలిసి ప్రపంచంలో స్టాండప్ కామెడీ అన్నంత డిఫికల్ట్ ఆర్ట్ ఫామ్ ఇంకోటి లేదు ఇప్పుడు ఇది మీరు ఈ సినిమాలో ఎక్స్టెంపోర్గా చేశారా అది వర్క్ అవుతుందో లేదో తెలియదు ఫస్ట్ టైం అదే ఆడియన్స్ చూస్తున్నారు అంటే ఏదో ఒక ముందే ఒక టెస్ట్ ఆడియన్స్ కి చేసి చేసింది కాదు డైరెక్ట్ గా షూట్ లో వాళ్ళు వచ్చి కూర్చున్నారు అండ్ దెన్ వాళ్ళ రియాక్షన్స్ ని బట్టి ఇంకా టక 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 దాన్ని చేంజ్ చేయడం ఏ జోక్ ని ఎలా మార్చాలి సమ్ హౌ ద సీన్ హ్యాస్ టు వర్క్ ఆ టెన్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ స్టాండ్ అప్ నుంచి డైరెక్టర్ సీన్ కి కావాల్సిన ఫైవ్ మినిట్స్ ఫుటేజ్ తీసుకున్నాడు సో డెఫినెట్ గా ఆ బెటర్మెంట్ అనే జర్నీ ఉండింది నాకు మహేష్ కి బట్ ఒరిజినలీ మహేష్ రాసుకున్న స్క్రిప్ట్ ఆల్రెడీ వాజ్ ఎక్సలెంట్ మోహన్ హాయ్ అన్న కొంచెం జోగిపై డ్రెస్సింగ్ లాగా ఉంది మొత్తం మాస్ ఉంటారు అన్న మనది కూడా అర్థమైంది అయితే అన్న అడిగినట్టుగా ఇంత ముందుగా క్వశ్చన్ అనుష్క గారి క్యారెక్టరు పెళ్లి వద్దు కానీ ప్రెగ్నెంట్ కావాలంటది కదా అంటే దీని వల్ల ఏమైనా కాంట్రవర్సీ వస్తుంది అనుకుంటున్నారా లేకపోతే ఎండు కరెక్ట్ ఇచ్చామనిపిస్తుందా మీకు మొత్తం ట్రైలర్ లో అదొకటి బాగా కనెక్ట్ అయినట్టు అంటే ట్రైలర్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే అరే ఇదేంటి క్యారెక్టర్ ఇలా ఉంది కదా అనుకుంటారు కదా అలా ఇందాక అదే చెప్పా కదా అది ట్రైలర్ లో చూడంగానే బోల్డ్ అనిపిస్తుంది అవును అలా ఏం లేదు అంటే ఎండు కరెక్ట్ ఇచ్చామని అనిపించిందా ఎండు కాదు స్టార్టింగ్ మిడిల్ కూడా కరెక్ట్ అదే అయిపోతుంది అది అది కాంట్రవర్షియల్ గా ఉంది అని అనుకుంటే నేను ఎందుకు చేస్తా చెప్పు నేను అసలు ఆ సినిమానే చేసేవాడిని కాదు కదా ఇప్పుడు ఈ మొత్తం సినిమాలో కాంట్రవర్షియల్ ఏంటంటే నువ్వు అడిగిన క్వశ్చనే మిగతా మిగతా అసలు ఏమీ లేదు సినిమాలో కాంట్రవర్షియల్ ఓకే అన్న థ్యాంక్ యూ అక్షయ్ హాయ్ అన్న హాయ్ బాగున్నా అన్న నీకు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ చెప్పన్న అంటే మీకు ఏ సిగ్గుబడక అనిపిస్తుంది <laughs> ఏముండదు స్టేజ్ మనం భయపడాల్సిందే చెప్పి అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఫిలిం కాకుండా మీకు ఇష్టమైన యాక్టివిటీ హాబీ చాలా మంచి క్వశ్చన్ అడిగావు నేను యాక్చువల్గా ఫిల్మ్ అనేది నా లైఫ్ నుంచి తీసేస్తే నా లైఫ్ చాలా బోరింగ్ ఉంటుంది అంటే నేను సెకండ్ మోస్ట్ యాక్టివ్ లవ్డ్ యాక్టివిటీ ఆఫ్టర్ ఫిల్మ్ ట్రావెల్ నాకు యాక్చువల్గా ఇండియాలో రూరల్గా వెళ్ళడం చాలా ఇష్టం ఈ ఎందుకంటే నాకు ఇండియా అనేది ఒక 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 డ్రీమ్ కంట్రీ ఎందుకంటే ఏ దేశంలో కూడా ఎవ్రీ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్కి భాష మా మారే కంట్రీ మీకు ఉండదు ఎవ్రీ వన్ ఫిఫ్టీ కిలోమీటర్స్కి ఒక కొత్త క్యారెక్టర్ కనిపిస్తుంది మీకు ఇండియాలో మీరు హైవేలో అలా వెళ్తూ ఉంటే భాష మారిపోద్ది ఫుడ్ తినే విధానం మారిపోద్ది వాళ్ళు బిహేవ్ చేసే విధానం మారిపోద్ది సో యాజ్ అన్ యాక్టర్ నాకు అది చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ క్యారెక్టర్స్ తగులుతాయి ఇండియాలో అండ్ చాలా చాలా రిచ్ కల్చరల్ హెరిటేజ్ ఉంది సో ఇన్క్రెడిబుల్ యాక్టర్ వాంట్స్ టు సీ ఇన్క్రెడిబుల్ ఇండియా
హాయ్ అన్న హాయ్ సాయి బాబా టీజర్ ట్రైలర్ చూసాము చాలా ఫన్ రామ్ గాంగ్ లో ఎంటర్టైన్మెంట్ చాలా బాగుంది ఇంకా ఏదో రివీల్ చేస్తారేమో అనిపిస్తుంది చిన్న క్లూ ఏమైనా ఇస్తావు అన్న క్లూ ఇస్తా కానీ నువ్వు నాకు ఒకటి చేసి పెట్టాలి ఓకే అన్న నువ్వు బీకామ్ ఫిజిక్స్ కదా బీకామ్ కంప్యూటర్స్ ఫిజిక్స్ అన్నావు ఇందాక అది ఇందాక అన్న నువ్వు కూడా అన్న తీపిలాగా ఎవ్రీ టెన్ మినిట్స్కి డిగ్రీ మనస్తున్నా నువ్వు నాకు కెప్లర్స్ లాలో ఫస్ట్ లా చెప్తే నేను క్లూ ఇస్తా జై హింద్ జై హింద్ అయితే సెప్టెంబర్ సెవెన్ నాడే నీ క్లూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ అన్న థ్యాంక్ యూ సో మచ్ లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఫర్ ద డే ఓకే లాస్ట్ షేక్ చేసి ప్రశాంతి హాయ్ ప్రశాంతి హౌ యూ హాయ్ హాయ్ హౌ యూ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐమ్ వెరీ హ్యాపీ టు సీ యూ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ప్రశాంత్ అండ్ మై క్వశ్చన్ ఇస్ లైక్ ఐ యామ్ ఆల్సో వెరీ హ్యాపీ యా కామెడీ సినిమాలు చేయడం చాలా కష్టం చెప్పాలంటే అయినా కానీ ఇటు మీరు స్టాండ్అప్ కమీడియన్ గా అటు అనుష్క గారు చెఫ్ గా డైరెక్టర్ గారు ఎలా హ్యాండిల్ చేశారు తను ఒక షెఫ్ అండ్ ఒక కార్పొరేట్ వరల్డ్ వెరీ సొఫిస్టికేటెడ్ యూకే యూకే నుంచి రిటర్న్ అయిన షెఫ్ అండ్ వీడు ఏంటంటే ఒక వెరీ నార్మల్ మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీలో ఒక సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ తను ఒక స్టాండ్అప్ కమీడియన్ అవుదామని ఒక డ్రీమ్ ఉన్న క్యారెక్టర్ సో ఇద్దరు ఈ కాంట్రాస్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఈ సినిమా వరల్డ్లో వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో జరిగే ఆ సీక్రెట్ పాయింట్ తోటి ఒక ఎంటర్టైన్మెంట్ జనరేట్ అవుతుంది సో అది మా మా క్యారెక్టర్స్ మేము కరెక్ట్గా ప్లే చేస్తే చాలు అది సో దానిలో పెద్ద అక్కడ హ్యాండిలింగ్ అనేది ఏమి లేకుండే సో ఇట్ వాస్ జస్ట్ బేసిక్లీ మీ కేమ్ సీన్ చదువుకోవడం రియర్స్ చేయడం దాన్ని ఎంజాయబుల్గా పర్ఫామ్ చేయడం డైరెక్టర్కి కావాల్సిన పర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వడం ఇంటికి వెళ్ళిపోవడం అంతే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ క్వశ్చన్ ఓకే నవీన్ సో వీ ఫినిష్ ద క్వశ్చన్స్ నో నైస్ ఇప్పుడు బిఫోర్ వీ క్లోజ్ ఒక ఐదారు rapid fire kind of wow, question wow hamper unda hamper undi ah okay i have a gift hamper, hamper for you okay. okay my biggest fear enti i mean film making process lo hmm. um ee process ante writing level lo uh, editing level lo uh, cinematography i am dachu background hmm. music i am ee anni departments kalasi vastayi kada team ee film making lo సినిమా అవుట్పుట్ అనేది ఏదన్నా ఒక డిపార్ట్మెంట్లో మిస్టేక్స్ వల్ల తగ్గచ్చు సో నా ఫియర్ ఏంటంటే ఎక్కడన్నా మన ఎఫర్ట్స్లో కానీ ఎక్కడన్నా మన అవుట్పుట్లో కానీ ఎక్కడన్నా అది తగ్గుతుందేమో ఎక్కడన్నా అది తప్పులు జరుగుతాయేమో అనేది నాకు చాలా ఫియర్ అంటే నా ఇన్నేళ్ల నా జర్నలిజం కెరియర్లో నేను ఇంతమందిని క్వశ్చన్స్ అడిగాను ఈ పర్టికులర్ క్వశ్చన్ చాలామందిని అడిగాను వాళ్ళు ఏదో పర్సనల్ విషయాలు సంగతి చెప్తారు అంటే ఫ్యామిలీ గురించో ఇంకేదో కొంచెం ఇంకేదో యూ దో ఓన్లీ వన్ హూ స్పోక్ అగైన్ అబౌట్ సినిమా దిస్ షోస్ యువర్ మ్యాడ్నెస్ దిస్ షోస్ ఐ డోంట్ హ్యావ్ అ లైఫ్ అవుట్ సైడ్ ఎగ్జాక్ట్ సినిమా వాట్ ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ ఇప్పటి వరకు మీరు ఆ బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ బట్ యాక్చువల్ గా నాకు రిగ్రెట్స్ లేవు ఒక ఒక పాయింట్ లో నాకు రిగ్రెట్ ఉండేది ఏంటి నా రిగ్రెట్ ఏమ ఉండేది అంటే అరే నేను అసలు ఈ ఐఐటి కోచింగ్ ఇది కాకుండా నేను డైరెక్ట్గా ఇంజనీరింగ్ స్కిప్ చేసేసి డైరెక్ట్గా యాక్టింగ్ స్కూల్కి వెళ్లాల్సింది అనేది స్టార్టింగ్లో నాకు రిగ్రెట్ ఉండేది తర్వాత నాకు అనిపించింది ఏంటంటే లైఫ్లో నేను నేర్చుకుంది ఆ లైఫ్ జర్నీ ఏదైతే ఉంటుంది చూడండి ఎవ్రీథింగ్ దట్ హ్యాపెన్స్ దాని నుంచి ఒక లెర్నింగ్ ఉంటుంది విచ్ యాడ్స్ ఆన్ టు యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ బికాస్ ఆఫ్ దట్ యూ బికమ్ వాట్ యూఆర్ టుడే అండ్ అల్టిమేట్లీ దట్ యాక్చువల్లీ హెల్ప్స్ యూ కానీ ఆ పాయింట్లో మనకు అది తెలియదు సో లైఫ్లో మనకు ఏదైతే జరుగుతుందో everything can be turned around into something positive wonderful to propel you further wonderful so okay. regrets are never waste so the worst humiliation you faced ever ante dani valla meer nijanga hurt ayi kannillu garchi ante you really 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 had tears chaala kannillu pettina sandarbhallo naak gurtunna sandarbhalu entante oka roju nenu bombay lo varsa ano place unde aramnagar akkade generally anni auditions jarutunte సో ఆ ఆడిషన్స్ అప్పటికి నేను ఒక రెండు సంవత్సరాలు ఆడిషన్లు ఇచ్చి 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 చాలా ఇంకా వర్కౌట్ అవ్వట్లేదని ఒక మ్యాక్స్ పీక్ ఫ్రస్ట్రేషన్లోకి వెళ్ళిపోయా అంటే పీక్ పీక్ మూమెంట్ అంటే ఇలా ఆ మెట్రో కింద అలా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నాను నేను నాకు తెలియకుండానే నేను ఏడుస్తున్నాను నాకు తెలియకుండానే ఎందుకంటే ఇంటికి ఆ రోజు అకామిడేషన్ ఏదైతే రూమ్లో నేను ఉన్నానో అది వెకేట్ చేసేయమన్నారు సో వెకేట్ చేసేయమన్నారు ఇంట్లో వాళ్ళతో అప్పటికి మాటలు లేవు నాకు ఎందుకంటే నాకు మా ఫాదర్కి అసలు నేను ఇది ఇది ఫాలో అవుతున్నానని చాలా ఒక ఫ్రిక్షన్ ఉండేది ఆ టైంలో సో ఇంట్లో వాళ్ళకి కూడా చెప్పలేము ఎందుకంటే ఇంట్లో వాళ్ళు చెప్తే ఏమంటారు నేను ముందే చెప్పాను కదా ఈ సినిమా ఇది అంతా పెట్టుకోవద్దు సో ఇంట్లో వాళ్ళకి మన మన బ మన మనం పడుతున్న బాధలు చెప్తే వాళ్ళు ఇంకా బాధపడత
సో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోలేము సో ఒక ఎక్స్ట్రీమ్ ఏమంటారు ఒక లోన్లీగా ఫీల్ అయ్యాను నేను చాలా బా అసలు ఏంటిది అని విపరీతంగా ఏడ్చాను నేను ఆ రోజు విప అంటే అది ఎంత ఏడ్చాను అంటే పక్కన ఎవరైనా చూసుంటే అసలు ఏమైంది వీడికి అనుకునేవాళ్ళు సో అది అది అదొక మూమెంట్ అండ్ సెకండ్ నేను చాలా వియర్డ్గా అంటే ఏంటిది అని ఫీల్ అయింది ఏంటంటే నేను ఆడిషన్స్కి వెళ్తున్న టైంలో అందరూ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా మాట్లాడేవాళ్ళు అనమాట అంటే యాక్టింగ్ గురించి ఎవరు మాట్లాడేవాడు కాదు ఒక 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 అబ్బాయి వచ్చి ఒక కాస్టింగ్ డైరెక్టర్ వచ్చి నాకు నువ్వు స్కిన్ లైట్నింగ్ సర్జరీ చేసుకోవచ్చు కదా ఇంకొంచెం తెల్లగా ఉంటే బాంబేలో ఛాన్సులు దొరుకుతాయి అని అని ఎంతోమంది చెప్పేవాళ్ళు చాలాసార్లు ఆడిషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ముందు బయట నుంచే చెప్పేవాళ్ళు అనమాట లేదు ఎందుకు అంటే మాకు సిక్స్ ప్యాక్ బాడీ ఉండాలి కొంచెం తెల్లగా పంజాబీ కలర్లో ఉండాలి ఈ టైప్లో సో నాకు అసలు అర్థమయ్యేది కాదు అసలు ఏంటి యాక్టింగ్ గురించి ఎవరు అడగట్లేరు మనం వచ్చింది యాక్టింగ్ చేయడానికి సో ఇక్కడ ఏంటి అంత డిఫరెంట్గా ఉంది సో అది యాక్సెప్ట్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది అండ్ చాలా ఆడిషన్స్లో కూడా ఒక వియర్డ్గా ఉంటాయి అంటే రిజెక్షన్స్ రీజన్స్ ఒకటి రెండా చెప్పలేము ఆ ఫేజ్ అనేది మనం తట్టుకోగలగాలి మీ కాంటెంపరీస్ ఉన్నారు కదా ఇప్పుడు ఈ మధ్య కాలంలో వస్తున్న యాక్టర్స్ ఎవరిని చూస్తే మీకు జలసీగా ఉంటుంది జలసీ అంటే నా మీనింగ్ విపరీతమైన ఈర్ష అని కాదు అరే నాకు జలసీ అని ఉండదు కానీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూసాను అనుకోండి నేను ఎక్సైట్ అయ్యి వెంటనే ఫోన్ చేస్తా సో ఇప్పుడు మొన్న నేను విజయవర్మ అని ఒక యాక్టర్ ఉన్నాడు మన డార్లింగ్స్ సినిమాలో విలన్గా చేశాడు నేను తన పర్ఫార్మెన్స్ చూసి నాకు ఇమీడియట్లీ నాకు ఒక నేను ఆపుకోలేనని చెప్పేసి తను యాక్చువల్గా నేను బాంబేలో మా నేబరే అంటే మేము ఇద్దరం స్ట్రగుల్ డేస్లో పక్కనే ఉండేవాళ్ళు అనమాట సో వెంటనే నేను విజయ్కి ఫోన్ చేశాను అనమాట బ్రో అసలు ఆ డార్లింగ్స్లో ఆ పర్ఫార్మెన్స్ ఏంటి సో నాకు అలా ఎవరన్నా మంచి పర్ఫార్మెన్స్ చూస్తే జెలసీ అనే పక్కన పెట్టేస్తే నాకు ఎక్సైట్మెంట్ వస్తుంది ఫస్ట్ థింగ్ సో జెలసీ అనేది యూజ్లెస్ ఇమోషన్ ఎందుకంటే దానివల్ల మనకి బె మనం బెటర్ అవ్వలేము మన కెరియర్ బెటర్ అవ్వలేదు యాజ్ అ హ్యూమన్ బీయింగ్ కూడా మనం గ్రో అవ్వలేము ఓకే టాప్ త్రీ డైరెక్టర్స్ యూ వాంట్ టు వర్క్ విత్ రాజమౌళి గారు రాజు హిరాణి గారు అండ్ జోయా అక్తర్ టాప్ త్రీ యాక్ట్రెసెస్ యూ వాంట్ టు పేర్ విత్ ఫస్ట్ది ఈ సినిమాలో ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఓకే అనుష శెట్టి గారు యాక్చువల్లీ నాకు కంగనా యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం సమ్డే ఐ హోప్ ఐ గెట్ టు వర్క్ విత్ ఆలియా ఆలియా భట్ ఆలియా పర్ఫార్మెన్స్ దుబాయ్లో నాకు చాలా నచ్చింది సోషల్ మీడియా అంటే ఇన్స్టాగ్రామ్లో మీకు వన్ మిలియన్ ఫాలోవర్స్ ఉన్నారు బట్ సోషల్ మీడియా సమ్టైమ్స్ పీపుల్ సే ఇట్స్ అ టాక్సిక్ స్పేస్ అండ్ మీరు డ్యూ గెట్ ఎఫెక్టెడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను అసలు సోషల్ మీడియా ఎక్కువ వాడా ఇప్పుడు నేను సోషల్ మీడియా అనేది ఓన్లీ రెండు రెండు విషయాలకు వాడతా ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ ఐ ఓన్లీ యూజ్ సోషల్ మీడియా నా సినిమా గురించి ఏదైనా చెప్పాలి ఆడియన్స్ కమ్యూనికేట్ చేయాలి మార్కెట్ చేయాలి అది ఒక మంచి ప్లాట్ఫామ్ అని నమ్ముతా సెకండ్ థింగ్ నేను సోషల్ మీడియా ఎక్కడ వాడతానంటే నేను ప్యాండమిక్లో నేను దానికి జస్ట్ ముందే నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎవరినైనా హెల్ప్ చేయాలనుకోండి సోషల్ మీడియా బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నాకు ఇప్పుడు ఒక ఒక పాండమిక్లో చాలా 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 యూస్ఫుల్ అనిపించింది నాకు సోషల్ మీడియా ఈ ఈ ఫిలాంత్రోపిక్ వర్క్ ఉంటుంది కదా మన అంటే నాకు యాజ్ అ రెస్పాన్సిబిలిటీ యాజ్ అజ్ అ యాజ్ అ పర్సన్ నేను గట్టిగా నమ్మేది ఏంటంటే మన మన బెటర్మెంట్ కోసం మనం చేసుకుంటే చాలా లిమిటెడ్ లైఫ్ ఈ ఎవరికి మనకు సంబంధం లేని వాళ్ళని హెల్ప్ చేసాం అనుకోండి దానిలో ఒక కిక్ ఉంటుంది సో అది నాకు సోషల్ మీడియా వాడడం నాకు చాలా ఇష్టం సో ఈ రెండే మిగతా సోషల్ మీడియా మీద అసలు అసలు మీరు నెగటివిటీని వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు చెప్పట్లేరు అంటే ఎఫెక్టెడ్ అంటే నేను ఐ డోంట్ పే అటెన్షన్ వాట్ జాండర్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ యూ విల్ నెవర్ డూ నో ఐ మీన్ వన్ థింగ్ మై గురు గారు థియేటర్లో యూస్ టు టెల్ మీ నేను థియేటర్ స్టేజ్ ప్లేస్లో ట్రైనింగ్ అవుతున్నప్పుడు అన్ యాక్టర్ ఎలా ఉండాలంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు రేపు డైరెక్టర్ పిలిచి ఇవాళ నువ్వు ఒక యాక్షన్ సీన్ చేయాలి ఇవాళ నువ్వు ఒక హ్యూమర్ సీన్ చేయాలి ఏ ఇమోషన్ అన్నా పండించగలగాలి సో అది అది నా గోల్ అనమాట యాజ్ అన్ యాక్టర్ దట్ ఐ షుడ్ బీ ఏబుల్ టు ట్రై ఎవ్రీ జానర్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ బట్ ఏంటంటే ఈ జానర్స్ అన్నింటిలో వాళ్ళకి కమర్షియల్గా ఎంటర్టైనింగ్ ఉంటూ ఉన్న రైటింగ్ రావాలి సో అది దొరకడం చాలా అంత ఈజీ కాదు అది ఇప్పుడు ఆదిత్య తీసుకున్న జగదేక్ వీరు ఇట్లాంటి క్లాసిక్ స్క్రిప్ట్స్ రావడం చాలా కష్టం అది ఏదో ఒక రైటర్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ టార్చర్ పడితే కానీ దొరుకుతారు నవీన్ మీరు ఎన్నో మేనిఫెస్ట్ చేశారు అన్ని అయ్యాయి ఇది కూడా అవుతుంది ఐ హోప్ సో ఇట్స్
నాలో నాకు నచ్చిన ఇది అంటే నేను అండ్ నేను పది టాస్క్స్ అట్ అ టైం తీసుకోను నాకు నచ్చని క్వాలిటీ ఈ సినిమా అనే యాక్టింగ్ సినిమా ఒక స్టోరీ టెలింగ్ ఈ అబ్సెషన్ ఉంది కదా ఇది కాకుండా వేరే లైఫ్ ఉంది కదా దానిలో నేను ఎక్కువ అటెన్షన్ ఇవ్వను అది సంహౌ దానివల్ల ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ కానీ తిడుతుంటారు సో నాకేంటంటే ఒక సినిమా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎవరు నన్ను నన్ను ఇష్టపడరు ఎందుకంటే నేను ఫోన్లు ఎత్తాను ఆ టైంలో ఆ టైంలో నేను ఫంక్షన్స్కి వెళ్ళను పార్టీస్కి వెళ్ళను ఎందుకంటే నేను ఆ క్యారెక్టర్ మైండ్ స్పేస్లో ఉంటా సో దానివల్ల చాలామంది అండర్స్టాండ్ చేసుకోరు అరే వీడు ఆ స్పేస్లో ఉన్నాడు వీడు సో దానివల్ల ఫ్రెండ్స్ కొంచెం తిడుతుంటారు అది నేను మార్చుకోవాలనుకుంటున్న క్వాలిటీ నేను నవీన్ గారు మీరు క్లోజింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చే ముందు నాకు మీ ఫ్యాషన్ స్టేట్మెంట్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఏంటి అసలు ఆ షూస్ ఏంటి ఆ బ్లేజర్ ఏంటి ఆ కళ్ళద్దాలు ఏంటి ఇంకా సంగమేశ్వరాన్ని బ్లాక్ చేసేసాను సంగమేశ్వర సంగమేశ్వర లేదా ఇంకా సంగమేశ్వర బ్లాక్ చేసేసాను సో ఇదేంటంటే నేను నాకు ఒకవేళ చాయిస్ ఇస్తే నేను ఏదైతే ఇంట్లో బట్టలు వేసుకుంటానో నార్మల్గా అది వేసుకొని వచ్చేస్తా ప్రమోషన్ కానీ మా టీం వల్ల అలా రావద్దని ఇది వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడి నుంచో కష్టపడి తీసుకొస్తారు నాకు యాక్చువల్గా ఈ నేను ఇందాక అన్నా కదా నాకు ఆ సినిమాతో వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ తెలియదు సో సో ఈ ఈ బట్టలు ఇదంతా వీళ్ళు ఈ మధ్యనే ఒక ఫ్యాషన్ బ్రాండ్ ట్విల్స్ అని వాళ్ళదే ఇది బ్రాండ్ అంబాసిడర్ యా సో మొన్న విజయవాడలో యాక్చువల్గా దాన్ని రిబ్బన్ కటింగ్ చేసాం సో విజయవాడలో యాక్చువల్గా ఎవరైతే ఫ్యాన్స్ వచ్చారో వాళ్ళే వచ్చి దాన్ని లాంచ్ చేశారు సూపర్ సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఏజెంట్ సక్సెస్ రాకముందే నన్ను ఎన్కరేజ్ చేసి నాలో టాలెంట్ ఉందని నన్ను నన్ను అప్రోచ్ అయ్యి ఇంటర్వ్యూ చేసి మొట్టమొదటి మీరే సో ఫస్ట్ ఐ ఐ రియలీ అప్రిషియేట్ దట్ అండ్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ ఫర్ సపోర్టింగ్ అండ్ గివింగ్ దట్ ఎన్కరేజ్మెంట్ అట్ దట్ స్టేజ్ ఆ స్టేజ్లో నాకు చాలా హెల్ప్ అయింది అది మా సినిమాకు చాలా హెల్ప్ అయింది so thank you so much for that naaku kuda help ayindi navin me interview and my relatives nan block chesaru dan tarvata i very much anukuntunna and ee cinema vishayaniki vaste september 7th nadu ipudu memu two states lo telugu states lo non stop tour chesin tarvata us ki september 6th nadu premieres ki elthunnam so i am very excited and then india lo dan tarvata india lo kuda andar tho malli akkadi nunchi malli india lo continue avutundi tour and andaru families tho september 7th nadu ee cinema vachi చూస్తే దే విల్ థరలీ ఎంజాయ్ అన్న ఒక నమ్మకం మా అందరికి ఉంది సో నౌ వీఆర్ వెయిటింగ్ ఎస్ ప్లీజ్ డూ వాచ్ మిస్ షెట్టి అండ్ మిస్టర్ పోలీస్ షెట్టి ఆన్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ ఓన్లీ ఇన్ థియేటర్స్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి కూడా థ్యాంక్ యూ అందరు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నవీన్ ఇట్ ఇస్ గ్రేట్ టాకింగ్ యూ యాజ్ ఎవర్ థ్యాంక్ యూ అండ్ విష్ యూ గుడ్ లక్ ఫర్ మిస్ షెట్టి అండ్ మిస్టర్ పోలీస్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఆడియన్స్ కి కూడా ప్లీజ్ వాచ్ ఆన్ సెప్టెంబర్ సెవెంత్ మిస్ షెట్టి థ్యాంక్ యూ ఇక్కడ అయితే ఐ హావ్ అ గిఫ్ట్ హ్యాంపర్ ఫర్ యు Oh na yes yeah, please this is a gift hamper from millet bank oh wow and actually millet is in there shantiratna boss